non compromise and then compromise ah okay then physio physiologically normal means you have enough time to do investigation and decide what you are what your plan okay so patient is physiologically normal okay next is physiologically non compromise and physiologically compromised what you are understanding with two words Comprom which one is more serious compromise or non compromise compromise ha huh? so in this patient you are directly going to uh, you you are going to take the patient to ot you have no time to do investigation okay and in non compromise you have limited time okay so you you will do the limited investigation ha huh? okay so mainly non compromise we are do for whether we can manage non operatively way or we can do surgery okay but in normal patient you have to do in investigation and decide in compromise you have to do surgery clear okay this is not so the blood pressure is early sign of the injury or late sign of the injury in which type in, in which class of shock blood pressure changes appear so class 3 class 3 so it's early sign or late sign class 3 late sign okay important question so change in blood pressure is early sign or late sign late sign okay so in any uh, injury patient if the patient is stable the gold standard investigation for this is thousand time asking need pg question ct scan with contrast or without contrast with contrast so gold standard uh, investigation for stable stable what is keyword is stable so stable patient is ct scan with iv contrast and there is a few discussion on that x ray if you if you have taken the x ray of the injury patient if you found one hole if the patient of penetrating injury like gunshot wound injury arrow arrow injury huh? if you found one uh, one hole what does it mean means one tra trajectory okay one trajectory and tra trajectory is inside in the patient body okay if the two hole then means there is entry wound and exit wound that trajectory has been out from the body okay okay the second condition we will two holes okay so what are the condition one uh, trajectory with entry and exit and there may be two projectile the most important discussion for today is fast every examination you will get question on the fast so what is full form of the fast have you heard this term fast fast have you heard no so full form of the fast is also asked f for focused a for abdominal somewhere it is given assessment so focused abdominal sonography for trauma okay in atls it is given focus assessment sonography for trauma so what is the main purpose of the fast is you have to do ultrasound and you have to find any kind of fluid present in the abdomen that's this much you have to rule out the fluid no injury which type of injury you don't have to do this so you will ask sir what is the difference between ultrasound whole abdomen in the fast so ultrasound done by radiologist ha huh? he has proper degree in radiologist but fast should be done any person trained in doing fast when surgeon can do okay the initial care giver can do fast okay so you just have to rule out the fluid so since everywhere the, the fashion term is e e so now there is a e fast so they also ask what is what do you mean by e fast e means extended fast but i am not satisfied this term i will tell it's t fast so in fast you examine which part of the body abdomen if i add the thorax part so it will be extended fast so better remember it's a t fast not the e fast but you have to know it's e fast it means extended fast but in extended fast you add examination of thorax very good so you tell me in fast we examine uh, the patient to determine nature and extent of specific injury or not in fast we examine we don't examine we just rule out fluid ha ah, if this fluid can be bile can be blood can be peritoneal fluid anything you have to look for fluid so fast is a rapid you have to do within 5 minutes okay so it is reproducible if you have done i am not satisfied again i will take to the patient and i will do okay it is non invasive since it is ultrasound okay and it's portable ha ah, bedside can be done and the biggest advantage is it can be done while the patient is going uh, getting the resuscitation 
okay okay so important line is to detect the fluid the minimum amount of the fluid should be more than 100 ml 100 ml how much 100 ml so with the fast can you diagnose hollow viscous injury or solid in, uh, organ injury clearly with the fast can you diagnose no no i am telling thousand times what you are going to look for fluid so in penetrating injury that arrow or bullet is not going to cause so much of the uh, fluid in the abdominal cavity so fast will be reliable for penetrating injury or not not that much reliable okay so it is mainly for blunt trauma blunt trauma and fast is also not reliable for retroperitoneum okay so what are the area we are going to look in the fast what are the important structure in the abdomen which can damage during injury liver second one is spleen so you are going to examine perihepatic area perisplenic area 2p okay one more p pelvis okay pelvis huh? and fourth is in the thorax peri cardium 4p what are the 4p peri thorax no peri cardium which one is important organ for liver over in the abdomen liver then spleen for liver you will do peri hepatic okay and then in spleen peri and then in the lower down go lower down pelvis okay and then in thorax peri peri cardium okay this much so in extended fast you add two more area what are two more area you are going in thorax so thorax you will look for the air and fluid if the presence of air it will be known as pneumothorax and if it is any kind of fluid it will be hemothorax so two more area added in extended fast mainly the costophrenic angle okay that obliteration of costophrenic angle okay. so if you are working in like resource limited country that south african country okay so there you may not get the ultrasound machine okay so you have to do something so in old era there was one investigation known as diagnostic peritoneal lavage dpl okay dpl so it is rarely used nowadays okay or if there is a confusion between if you you are not getting clear direction from the fast so you can move to diagnostic peritoneal lavage okay so what we are going to do in this uh, dpl we look for blood and any kind of contamination okay contaminant means it may be food particle okay it may be bile it may be fecal matter so you look for that contaminant and blood okay so uh, while performing the dpl first you put rails tube and catheter okay so patient is lying supine you will put infra umbilical incision which incision the point i am stressing this is as infra umbilical incision okay you put the longitudinal incision infra umbilical okay okay and you through that incision you will put one cannula and try to aspirate if more than 10 ml of the blood frank blood is coming so it's indication for laparotomy what i told how much blood needed for laparotomy 10 ml in fast how much it was needed 100 ml very good okay so if if there is no uh, 10 ml blood is not coming or blood is not coming okay so then then you will do you will connect this that catheter to the 1 liter of rail, uh, ringer lactate uh, rl previously it was given ns on somewhere it uh, it is mentioned ns but that is not important in uh, your belly it is mentioned ringer lactate okay so <clears throat> you will put if there is exact 500 blood uh, 500 solution is given intra abdominally you will disconnect that bag you will put down this bag okay and you will look for what are the contents is coming down because you have given 500 ml of that uh, solution okay so something will come out if there is a and that uh, that you will collect that fluid and you will send for laboratory so in laboratory what are the things we are going to look this is also important okay so if there is a more than 1 lakh of rbc how much 1 lakh and more than 500 ml of w, 500 
sales of WBC per ml. Okay. And raised a mileage level and raised a mileage level. But in Swart also, I just want to mention two, three more. Alkaline phosphate and bilirubin level also we'll, we are going to look. Okay. So what are the things we are going to look in DPL fluid? Indication one is more than 10 ml of the frank blood. One indication. If there is not more than 10 ml of blood or no, no blood, so you are going to send this blood to laboratory. Okay. In lab finding, you are going to look for RBC how much? WBC 500 and amylase, alkaline phosphatase and bilirubin. I am not going to tell you that value because it is not mentioned in Bailey. Okay. Okay. If you find the difficulty in remember all this value, you can remember A, B, C. A for amylase okay. Okay. and A for alkaline phosphatase, B for bile, bile. or bilirubin, bilirubin okay. and C for counts. What are the two counts? RBC, WBC. Uh, this is us. At least you will, you should know what are the things we are going to look. Okay. And value of two, RBC and WBC. So nowadays, DPL is replaced by which investigation? Diagnostic peritoneal lavage is replaced by FAST. So now we come to CT scan. So in stable patient, gold standard investigation is CT in with IV contrast. CT with IV contrast. To me, there are you said to most of the So, in fast, we are going, we, we were mainly focusing on fluid, any kind of fluid. In DPL, we, we are, we, we are going to look for uh, fluid and contaminant. In CT scan, we are also going to look for hollow viscous organ injury and solid organ injury and also retroperitoneal, okay, this much. If the CT is normal, so you can rule out any kind of intraperitoneal injury. That's why it is gold standard, okay. Gold standard means this can, this investigation directly tell you whether you are going to do, your further step is clear after doing this investigation, okay. So, if you are suspecting the duodenal injury, so you will put the, along with the IV contrast, you will put oral contrast, okay. So, in, if I, I will tell you, if you have to remember one point from the CT scan, what will be that point? It is a gold standard investigation for which patient? Stable patient, stable patient, okay. Now comes the laparoscopy, okay. So, laparoscopy what do you mean by laparoscopy? Lepro means abdomen. Scopy means to visualize. Okay. So, this is screening method. Okay. So, this suppose uh, what is your inference regarding laparoscopy? Whether this patient, uh, this investigation you are going to do on a stable patient or unstable patient? Stable patient. Okay. So, you can do screening, you can do diagnostic, you can do therapeutic. So, screening for any kind of penetrating injury with breach of peritoneum. Okay. Then diagnostic if you are suspecting any visceral injury and therapeutic if you want to repair that injury. So this much is clear. Then we will go to the individual organ injury. Okay. So after this discussion you tell which investigation out of all this you are going to do in unstable patient. Which investigation you will do in unstable patient. CT you will do unstable. What are all the investigation I have discussed? Fast, CT laparoscopy and DPL. Huh? Which investigation you will do in fast? Okay. So, liver. So, liver is most commonly injured in blunt trauma or a penetrating injury? Huh? Blunt trauma. Because liver is mainly covered with the, our rib cage. Okay. So, it can injury mainly in blunt trauma. So, what will the investigation of choice in blunt trauma abdomen suspecting liver injury and patient is stable? CT right? okay. So, this is very old golden question. What are the 4 P of liver injury? What are the 4 P? Huh? Packing. Packing. Huh? Okay. Packing one. Then plug. Then pressure. And the last and the most important is pringel maneuver. Have you heard this name pringel? Remember from nowadays. Huh? From now on what? The pringel maneuver, they will give you one picture 
and ask what the procedure is going they are performing this picture asked thousand times the pringel maneuver so in pringel maneuver okay what are the structure is compressed two vessels are we are compressing one is portal vein second one is hepatic artery suppose after putting the soft clamp on uh, soft clamp patient is still bleeding so blood is coming from have you compress the hepatic vein Ve hepatic vein is compressed no hepatic artery is compressed and portal vein so bleeding is coming from they will ask you after doing pringel maneuver patient is still bleeding so most probably bleeding is coming from hepatic vein ivc or sometimes accessory uh, right hepatic artery okay but from this uh, page you should remember the hepatic vein and hepatic vein and ivc clear so in pringel maneuver you are going to clamp on which ligament this is also very famous question so you are going to clamp on hepato duodenal ligament which ligament hepato duodenal ligament so what are the four p of uh, liver in pringel maneuver okay okay you tell one thing blood ah, you, if there is any kind of crack in the liver we will put some kind of silicon material previously it was at, uh, omentum we used to put but now they are saying don't put omentum okay okay so packing blood pringel and pressure ah. sometimes you will get instead of pressure you will get the push okay so remember this is very famous question what are the four p even on viva or in, in entrance examination what are the four p's of liver injury so in pringel maneuver we clamp the portal triad portal triad consist of portal trial of uh, triad consist of portal vein huh? then hepatic vein hepatic artery and then a huh? common bile duct common bile duct common bile duct we are close to the liver a huh? cystic duct a huh? not, not even cystic duct because the gallbladder has not yet joined okay hepatic duct okay so if there is a damage of the portal vein it must be repaired okay you cannot clamp if you are not uh, confident enough to repair refer to the patient to higher center do not clamp the portal vein okay uh, there is a biliary injury can be there but it is very rare biliary injury if there is common bile duct injury you will repair over which tube t tube if there is injury of the common bile duct you will repair the injury over t tube next one is spleen injury so most common solid organ injury in blunt trauma abdomen answer is spleen okay so if there is a isolated splenic injury in children and patient is stable mostly managed with surgery or conservative conservative okay so in if, uh, if you are suppose this patient has un underwent splenectomy so you have to give some vaccine so what all three vaccine we give in splenectomy patient and why we give is after removing the liver we give vaccine no then why in spleen no then antibody you have to give all the vaccine why we are focusing on just three vaccine you remember the three vaccine pneumococcal meningococcal and hemophilus influenza h influenza okay why we give the concept is very interesting why we give all these three vaccine this all three bacteria has a very common one feature they all are encapsulated encapsulated so if you want to if your body wants to kill this encapsulated bacteria it has to be done through opsinization what is opsinization if you want to eat something more delicious you will you will you will add some chocolate syrup or something huh? so it will be more tasty to your tongue so same thing if you want to do more rapid phagocytosis or if you want to kill that organism 
you make that bacteria is testy for our mac, uh, macrophage. So that process is called opsonization. So that then you can kill that encapsulated bacteria. Okay. So this whole process is done in spleen. So once you remove the spleen, this process is gone. So you have to give three vaccine. If you are doing elective splenectomy, it should be given before three weeks or if you are doing emergency as soon as or before uh, getting the patient discharged from the hospital. Okay. Understood the concept. This is not given in Bailey, but since this is interest, interesting, so I think there will be individual trauma class on liver, spleen will be there. If you have done splenectomy, so what you expect in the blood reports, the platelet count will be high or low? Huh? High. Okay. High. Q. It is uh, uh, the mega platelet is derived from mega karyocytes. Okay. And it is stored in spleen. Okay. So now come to the pancreas. Okay. So pancrea pancreatic injury mostly occur in penetrating and blunt. 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 Okay. So if the patient is stable in if you are suspecting the pancreatic injury, what will be the investigation of choice? CT scan. Okay. Along with the CT scan in pancreatic injury, what one blood investigation you will do? A mileage level. And uh, if you want to do the surgery, then you will do the close low suction drainage. Important that low word is important. Close and low word is important. Close and low suction. Close and low suction. So in the pancreas is very important organ. You all know. So if there is an injury of the tail or lateral to superior mesenteric artery, so if the patient is stable, we will put the drain. If the if the, there is more damage, okay, and if there is a main duct, main pancreatic duct is damaged, then we will do distal pancreatectomy, okay. Why, if that duct is damaged, then we are we are doing distal pancreatectomy. Why it is not just the putting the drain? What is the secretion of pancreas? There are so many enzymes which is mainly the damage the protein, mainly damage the protein and fat, okay. So if this secretion comes through the normal body organ, it will damage your all the intra abdominal organ. So we have to repair the duct. So if there is a duct damage, we have to do a partial pancreatectomy or distal pancreatectomy. Okay. If the head is damaged, okay, so we will try to conserve the head or we will refer this patient to higher center where we can perform the Whipple surgery. What is Whipple surgery? Pancreatico duodenectomy. What is Whipple surgery? So small surgery or big surgery? Very big surgery. Okay. Now come to the stomach. Okay. So stomach is mainly injured in blunt or penetrating. Penetrating. Okay. So if they want to ask you in uh, MCQ point, MCQ examination, they will ask you one uh, blunt trauma or a penetrating injury patient and blood in the rice tube. The keyword is blood in rice tube. Duodenum injury. Very important. Okay. So, if the, uh, uh, the child was riding the bicycle, so handlebar injury, in the question you will get handlebar injury. And if you are suspecting the duodenal injury, so one more organ very close to the duodenum. Which organ? Which organ? Which organ open in the duodenum? Huh? Uh -huh. Pancreas. Pancreas. Huh? Pancreas. Yeah, you are right, duodenum is also open in my stomach is also open in duodenum. So, if the patient is stable, what investigation? CT with contrast or without contrast? With IV contrast. Okay. And if you are suspecting the duodenal injury, so along with the CT IV contrast, you will put oral contrast and you will look for leakage. Okay. Leakage. Contrast. Contrast care. Yeah, okay. So, <coughs> You were pro protesting on the road, so what you had that white coat. So you want to differentiate from the other people. So something you have extra now, the same thing. We want to put the pinpoint the injury. So we will put the contrast. If you don't the put contrast, 
anything will leak how you will know this is this is the pin point the leak point so if the contrast it will go from that leak it will be visible on the uh, image so first uh, third and fourth part of the duodenal injury in rectum injury also it is most commonly through penetrating injury okay and if you do the dre you will get blood on your finger gloves so if there is a full thickness extra peritoneal rectal injury you will do primary repair and drainage uh, in any kind of intestinal anastomosis after repairing we will put the drain if there is any leakage so it will come out through the drain and you will know the patient is that anastomosis is not working and if there is extensive damage again you will do the end colostomy the same thing okay now come to the renal and urological uh, injury okay so in renal injury patient is stable okay so what investigation ct with iv contrast along with if you are suspecting the bladder injury so we will do cystogram cystogram in that cystogram you will put 300 ml of minimum 300 ml of uh, saline why to look uh, after putting the 300 ml of the saline the bladder will distend and any kind of minor injury will be evident okay so how much fluid you will in, instill in the bladder minimum 300 so in fast this was 100 ml in dpl it was 10 ml in cystoscopy it is 300 ml okay so c for 300 you can remember most of the renal injury or any kind of injury solid organ injury we try to manage non operative nowadays okay because we want to preserve that organ and ureteric injury is most commonly through blunt or penetrating ureter ureter it's very deep inside so it should be penetrating mainly they ask regarding the liver and spleen so in bladder injury there are two kind of injury we can expect there is one called intraperitoneal rupture of the bladder and other one is extraperitoneal the important concept so if there is a intraperitoneal what do you mean by intraperitoneal rupture inside the abdomen inside the abdomen so if there is a bladder rupture inside the abdomen so urine leak in inside the abdomen and urine is very irritant you don't want to see urine inside your abdomen so you have to repair that injury okay if there is a extra uh, peritoneal rupture of the bladder so you just have to put the catheter very uh, different management huh? intraperitoneal manage how intraperitoneal rupture of the bladder, bladder manage through repair extraperitoneal manage through catheter drainage okay uh, if they want to ask you extra peritoneal rupture of the bladder so there will be associated pelvic injury pelvic bone fracture will be there in extra peritoneal if they want to ask you intra peritoneal they will tell the patient was having the patient had party party means patient had alcohol and alcohol is diuretic so when their bladder is full and it is rupture mostly it is intra peritoneal the last is the retro peritoneal injury okay so retro peritoneal injury is difficult to diagnose or easy to diagnose what is your difficult to diagnose okay so again the a diagnostic test will be what is the investigation of choice diagnosing uh, uh, retro peritoneal injury it is ct ct so this uh, retro peritoneum is divided into three zone okay in the blunt trauma abdomen zone 1 zone 2 zone 3 okay i will tell the zone you will tell the management okay so zone 1 is comprised of the central part zone 1 is central so in our central part what are the important structure is present ha uh -huh. abdominal aorta and ivc so if any injury to abdominal aorta and ivc it is managed surgically or non operatively surgery ha huh? you have to open the abdomen okay so next one is zone 2 it is lateral injury so in zone 2 means lateral injury okay so what important organ is present in lateral mainly is kidney okay so kidney what i told manage uh, surgically or we try to manage non operatively non operative okay mainly non operative so when you are going to open the abdomen if the 
hematomyes pulsatile okay or expanding in which two condition expanding okay and zone 3 is pelvic okay so pelvic mainly the in the pelvis if the hematoma is there it is very difficult to manage so it is mainly managed through mainly through compression how pelvic uh, hematoma is managed through compression okay so they will ask the zone they will put the question and they will ask which zone it is and how it is managed visible zone 1 zone 2 and zone 3 zone 2 mainly kidney so zone 1 what i told always explore zone 2 we only explore when there is expanding and pulsatile or penetrating injury okay penetrating injury and zone 3 is pelvis it is same managed as zone 2 and pelvic hematoma is difficult to control already told and best controlled by compression okay or packing the same thing packing is also same thing or angio embolization okay so we'll revise the important point in 10 minutes so bp is a early sign or late sign of late sign good so what is the gold standard investigation is blunt pura line questions no blunt trauma abdomen with stable vitals ct scan with iv contrast very good now come to the fast okay so fast mainly look for free fluid free fluid okay so what is full form of the fast trauma very good what is e fast e fast next next e fast extended fast what do you mean by extended thoracic in thorax thorax what what we are mainly focus on in thorax we look for blood and gas gas means pneumothorax blood means hemothorax so in fast we look for a specific injury or type of injury yes or no in fast we look for type of specific injury or not or solid organ injury no no we mainly focus on this question will ask thousand times huh? we mainly focus on fluid and what should be the minimum fluid we can look in uh, fast 100 ml more than 100 ml and what are the advantage of fast over ct it is invasive or non-invasive huh? non-invasive if it is rapid or it, it takes time rapid it is done bedside or you have to take the patient somewhere else bedside huh? it is reproducible or not reproducible or not this test if i am not satisfied with you you have done the fast i will go again and check the your finding okay so it is reproducible okay okay and the biggest advantage at the same time patient is being resuscitated and you are doing the fast and fast is not good investigation in which all type of injury penetrating and retroperitoneal okay and solid organ injury we cannot look mainly solid organ injury now come to the dpl in dpl they mainly ask him the dpl is replaced by which investigation fast okay so in dpl what should be the minimum blood 10 ml frank 10 ml blood okay more than 10 ml blood okay and in the lab parameter what are the lab we look for the parameter a b c a for amylase and one more a for alkaline phosphatase b for bilirubin okay and c for count what are the two counts and wbc how much rbc more than one lakh and wbc very good and if the fast is available and even if you want to do dpl what are, what is the indication if there is a controversy and fast cannot clear the indication okay so in that case also dpl can be used if the fast is unreliable ct scan the gold standard line is the this is the gold standard investigation in blunt trauma abdomen patient and patient has to be stable 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 and if the uh, ct is normal so you can sufficiently rule out intraperitoneal 
or intra abdominal injury or not yes that's why it is gold standard and if you are suspecting the duodenal injury so what extra, along with the iv contrast you will put oral contrast okay okay and if you are suspecting the rectal and colonic injury so you will you will uh, find the air around the colon in ct not that important so uh, next is laparoscopy so laparoscopy is screening therapeutic and diagnostic so screening you will do in which type of injury penetrating injury and you will look for peritoneal breach okay why we are focusing on this peritoneal breach so there are three indication in pe uh, penetrating injury to do the laparotomy so what are the three indication if the patient is hemo hemodynamically unstable if there is a peritonitis and there is a evisceration of the organ so if all three present you will take directly to the or operating room okay and diagnostic and therapeutic okay so this laparoscopy should be done in stable patient or unstable patient stable patient you will never do in unstable patient so liver liver most commonly damage through penetrating or blunt blunt okay okay and investigation of choice in stable patient with iv contrast okay what are the four p pringle maneuver and in pringle maneuver you uh, put clamp over first you take you tell portal triad and portal trial triad consist of ha huh? not cystic that bilder ah huh? bilder okay and which ligament repeto duodenal ligament okay and after putting the pringle uh, after doing the pringle maneuver patient is, is still not stable or bleeding so it means the bleeding is from hepatic vein and ivc or one more accessory right hepatic artery accessory right hepatic artery is branch of very famous question superior mesenteric artery many times if you are suspecting or interoperative interoperatively you find portal vein injury so it has to be it has to be clamp or it has to be repair repair okay if you are if you are not sure you can repair then you will so most common uh, solid organ injury in blunt trauma abdomen patient is spleen most common <coughs> uh, solid organ injury in uh, penetrating injury of abdomen which organ liver penetrating liver blunt spleen and gunshot injury small intestine because your abdomen is full of small intestine in front small intestine so if there is a blunt trauma and you are suspecting the isolated spleen injury and patient is uh, stable so it has to be operated or managed conservatively and after splenectomy which all vaccine you will give meningococcal h influenza now comes to pancreas okay what is the investigation of choice in pancreatic injury if the patient is stable ct scan along with amylase and you put one drain it has to be open or close close high suction or low suction low suction if there is a distal pancreatic injury minor injury okay so how how it is managed minor injury you will put the drain if there is a distal pancreatic injury along with the main duct damage it has to manage through distal pancreatectomy okay if there is a head injury it has to be managed through damage control surgery okay all three and along with if there is extensive damage of the pancreatic head the next surgery is and most of the renal injury manage non operatively okay okay and there are two important uh, type of injury in bladder 
इंट्राप्रिटोनियल एक्स्ट्राप्रिटोनियल इंट्राप्रिटोनियल मैनेज थ्रो हा वट रिपेयर एंड एक्स्ट्राप्रिटोनियल ियमेंटेंटर ओके पंक्रियाज जोडनम ओके सो हा सो वी हैव टू लर्न द जोन ओके सो व्हाट आर द थ्री जोन टेल जोन वन इज टेल टेल डोंट लुक योर नोट टेल मी जोन वन इज सेंट्रल सेंट्रल सो इट हैज टू बी एक्सप्लोर और इट हैज टू बी नॉट एक्सप्लोर एक्सप्लोर जोन टू इज lateral side it has to be explored only when expanding expanding or penetrating injury okay zone 3 is pelvis and what is the important concern in pelvis that hematoma is very difficult to manage and it has to manage through compression okay compression or angioembolization okay now aminoglycoside mane tora already beta lactam antibiotics porechis এবং অন্য আরো কিছু কিছু অ্যান্টিবায়োটিক্স পড়েছিস এবং আরো কিছু কিছু অ্যান্টিবায়োটিক হবে সো বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক মেইনলি অ্যাক্স এগেনস্ট দা গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজম অলরেডি আমরা দেখেছি সেল ওয়াল অ্যাক্টিভ এজেন্টস বিটা ল্যাকটামস বিভিন্ন রকমের পেনিসিলিন আছে তারপর সেফালোস্পোরিন এগুলো রয়েছে অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড যেটা অ্যান্টিবায়োটিক দ্যাট মেইনলি অ্যাক্স অন দা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাই সো মনে রাখবি অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড মেইনলি অ্যাক্স অন গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাই বাট সাম অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস অলসো অ্যাক্ট অন গ্রাম পজিটিভ কক্কাই most commonly the staph aureus staphylococcus aureus so gram negative bacilli ki ki roiche the most common gram negative bacilli against which the aminoglycosides are active are the enterobacteriaceae family ebar tora micro te porechis what are the enterobacteriaceae family that is the escherichia coli klebsiella ar ki ki ache providencia ar ki ache sigella salmonella ar pseudomonas so these are the agents enterococcus enterobacteria enterobacter bole okay so these are the enterobacteriaceae family which are the gram negative bacilli these are the most susceptible to the aminoglycoside antibiotics apart from this there are some aminoglycoside antibiotics that may act as a anti protozoal agents also next anti protozoal to the asbe jemon example hocche paromomycin aschi so these can act as a anti amoebic agent this can act as against uh, some other diseases okay so ap- apart from this aminoglycosides are ekta important infection se use hoy seta hocche tuberculosis so mycobacterium tuberculosis er against e kichu aminoglycosides active for example streptomycin and canamycin abar anti tubercular jokhon porbi tokhon ei drug gulo i asbe streptomycin thakbe canamycin use kora hoy usually তোর দা রেজিস্ট্যান্ট টিউবারকুলোসিস সেগুলার ক্ষেত্রে সো নাও স্টার্টিং উইথ দিস দিস আর বেসিক্যালি আ গ্রুপস অফ সিনথেটিক এন্ড ন্যাচারাল সো देयर আর সাম ন্যাচারাল অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড সাম আর সিনথেটিক অর সেমি সিনথেটিক অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস দা স্ট্রাকচার ইজ देयर ইজ অ্যামাইনো সুগার দ্যাট ইজ অ্যাটাচড টু আ অ্যামাইনো সাইক্লিটাল রিং সো অ্যামাইনো সুগার গ্লাইকোসাইডিক্যালি অ্যামাইনো সুগারস আর প্রেজেন্ট এন্ড দিস রিংস আর দা অ্যামাইনো সাইক্লিটাল রিংস so these are the classifications aminoglycosides can be given systemically or topically one thing is these aminoglycosides are very poorly absorbed from our gastrointestinal tract that's why it is not usually given orally aminoglycosides are always given intramuscular or intravenously and some newer preparations came that can be given topically topically means on the skin in the ophthalmic as a eye drop like this okay so these are the systemic streptomycin gentamicin canamycin amikacin sisomycin tobramycin netlimicin and topical is neomycin fremycetin okay so what are the how it is uh, invented and what are the sources so these are the natural products of semi synthetic derivatives mainly obtained from the soil actinomycetes so actinomycetes 
that is present in the soil from this it can be extracted streptomycin this is the first member which was discovered in 1944 by waxman waxman and his colleagues and it has been shown to be active against tubercle bacilli at that time so at that time against the mycobacterium tuberculosis there are no or very few drugs so streptomycin was one of the first drug that is active against tuberculosis bacteria this was isolated from a strain of streptomyces griseus okay neomycin was next isolated in 1949 but this neomycin has been shown to be very much toxic that's why neomycin is lesser used systemically now others have been discovered later gentamycin and nettlemycin these are derivatives of the species of another actinomycetes this is known as the micromonospora so you can see there is some spelling differences of some of the anti uh, amino glycosides for example you can see streptomycin is m y c i n canamycin is m y c i n tobramycin m y c i n neomycin similar framycetin similar while you can see gentamycin is m i c i n this sesomycin is also m i c i n amikacin m i c i n netlimycin is c i n this was also asked in the viva why there is difference between these uh, two spellings and what are the spelling for example in the viva it is commonly asked what is the spelling of the gentamycin many of you are saying that's m y c i n it is not it is g n t a m i c i n and this difference comes due to the source from which it is obtained usually the m y c i n are obtained from you can see these are obtained from streptomyces species different types of the streptomyces species are there most commonly streptomyces griseus and m i c i n these are obtained from another actinomycetes these are the micromonospora so these are the generic name and there are species name there are different types of the micromonospora also so from which either it is streptomyces or micromonospora the uh, the amino glycoside is obtained dictates the spelling so it is clear about the spelling difference m y c i n and m i c i n tobramycin is one of the several components of an amino glycoside complex known as the nebramycin so nebramycin is a generic term from which different synthetic ones are obtained this nebramycin is obtained from another streptomyces species this is known as the streptomyces tenebrarius okay so from this nebramycin complex comes and from nebramycin netlimycin tobramycin is a different types of obtained and netlimycin and amikacin these are derivatives of the canamycin so these are how it is obtained details is not required just it is showing that mainly these are obtained from the natural uh, actinomycetes species and from this different synthetic and semi synthetic derivatives are formed so you can see the same thing streptomyces species the suffix is m y c i n the streptomycin paramomycin neomycin tobramycin so when you are asked about the what are the names of the amino glycosides you have to say like this and when the suffix is m i c i n the uh, source is the micromonospora example gentamycin amikacin netlimycin etc so it is clear so another common question that is asked is the what are the common properties of the amino glycosides you can see in the tenias question this can come in the theory as well as in the viva common properties so maybe the sources are different there may be some uh, natural source there may be semi synthetic the spectrum is also somewhat different but there are some common properties of this amino glycosides for example all are sulfate salts which are highly soluble in water and solutions are stable for months so stability is more these are soluble sulfated salts each of these contain the amino sugars they are attached to amino cyclitol rings they ionize in solution these amino glycosides are very polar that's why they are very less absorbed in gastrointestinal tract not absorbed orally distribute only extra cellularly and do not penetrate in brain and csf what does this mean usually the volume of distribution on amino glycosides equal to total body volume like that so it is extensively distributed in different tissues different extra cellular areas also it is extensively distributed in the lungs that's why in empiric treatment of the pneumonia it is given but it is less penetrated in the brain and csf so when 
the when there is meningitis we have to add some other agents only these agents will not be sufficient because the penetration in the csf is less all are excreted unchanged in urine all are excreted through renal mechanisms and that's why you will see that nephrotoxicity is one of the major toxicity of the amino glycosides and when there is chronic kidney disease or chronic renal failure the amino glycoside dose have to be monitored all are bactericidal and more active at alkaline ph so they achieve bactericidal concentration when it is taken and they are active at the alkaline ph act by interfering bacterial protein synthesis so amino glycosides attach with the 16s ribosomal subunit of the 30s ribosomes and after attachment with this 30s ribosomes you know the translation mechanism is needed for the bacterial protein synthesis and this is needed for the bacterial survival so when this translation is blocked how it is blocked will come the blocking happens due to the blockage of the initiation complex development so the protein synthesis needs one initiation initiation protein you have read in the biochemistry so initiation translation what are the then the peptide formation so when the initiation complex becomes deranged there will the peptides will also be deranged so ultimately the bacterial protein synthesis becomes derangement derangement happens so mainly all these amino glycosides acts by inhibiting or interfering with the bacterial protein synthesis active against mainly aerobic gram negative bacteria but spectrum differs remember this amino glycosides do not act on anaerobes okay so they act only on aerobic organisms aerobic aerobic gram negative and some gram positive also gram positive coccus because this uh, this amino glycosides to enter within the bacteria they need some energy dependent mechanisms so energy dependent means atp is needed energy dependent mechanisms needs oxygen so that's why aerobic organisms are mainly susceptible to the amino glycosides remember this is very important anaerobes are not susceptible to amino glycosides okay aerobic and within the aerobic the main susceptibility towards the aerobic gram negative bacilli and some gram positive coccus for example staphylococcus may be susceptible so this is also common mechanisms but spectrum of course differs partial cross resistance can happen organism resistance to one amino glycoside may still respond to another narrow margin of safety the safety margin is narrow and amino glycosides there are some common uh, adverse effects the most common is the nephrotoxicity and ototoxicity so amino glycosides all amino glycosides common property is they achieve very high concentration in the otic fluids within the ear there are perilymph and endolymph within this perilymph and endolymph they achieve high concentrations that's why ototoxicity as well as vestibular toxicity because the vestibular apparatus is also present there ototoxicity vestibular toxicity can happen due to the high dose of the amino glycosides and usually the hair cells you know the hair cells anatomy you have read within the ear there is there the hair cells the base of the hair cells are affected first and the base of the hair cells basically uh, helps in capturing the high frequency sounds okay so high frequency sound the loss of the high frequency sounds hearing usually happens when the amino glycoside is given in a high concentration high dose high and it it cannot be captured initially because the what we talk in the normal conversation that usually not lost that hearing loss usually occurs later because the hair cells the upper part of the hair cells usually retrieve the normal conversational frequency of the sounds okay so that's why it is later later captured that the hearing loss has been happened so the nephrotoxicity again it the amino glycosides collected within the cortic cortex renal cortex and the nephrotoxicity can happen so another common property is usually it has been seen that if the amino glycosides is given in a extended interval of the time usually once daily in high dose that is that causes lesser toxicity in comparison to the uh, repeated dosing of the amino glycosides so total daily dose may be similar so we can give a uh, one dose in a once daily dose that ultimately it has been seen that the 
toxicity concentration is usually less when we are giving once daily dosing of the amino glycosides but the thp is less usually we need to give it multiple times but multiple dosing in a day usually results in more ototoxicity and nephrotoxicity that's why extended interval dosing usually once daily dosing is done is given in case of the amino glycosides so all these are the common properties or what are the common properties of the amino glycosides so mechanism of action already i have said so these are bactericidal antibiotics so they kills bacteria main two steps usually first the amino glycosides have to enter within the bacteria so enter happens within the porin channels of the bacteria and already i have said that it happens due to the energy dependent mechanism so first it enters within the bacteria and due to the energy dependent mechanisms it concentrated within the ribosomes and then it blocks the 30s ribosomal subunit the amino glycosides act on bacterial 30s ribosome and distort the messenger rna translation of the genetic code so prevent the formation of the normal complex required to initiate the protein synthesis so initiation of the protein synthesis is blocked and different amino glycosides cause different misreading at different levels so ultimately there will there that will cause some dysfunctional proteins okay and they also combines anionic membrane groups and damage the bacterial cell membrane and also block energy production of the krebs cycle so you can see when it is given when the amino glycosides given this is the growing polypeptide chain so continuous protein synthesis by translation mechanism is needed for the survival of the bacteria so when this amino glycoside the red one is given it attaches with the 30s ribosomes and this 30s ribosomes needed for the initiation of the protein synthesis so when it is attached you can see it blocks the initiation of the protein synthesis next it blocks further translation and elicits premature termination premature termination of the peptide chain elongation it happens and incorporation of the incorrect amino acid that leads to dysfunctional protein so the bacteria will die so these are the main three mechanisms and this happens due to the binding of all the amino glycosides to the 30s ribosomes the, so this is the mechanism of action and another thing is energy dependent mechanism energy dependent means atp dependent mechanism is needed for the entry of the amino glycosides within the bacteria that's why the aerobic bacteria are susceptible anaerobic bacteria are not susceptible clear it is another thing that is seen in case of the amino glycoside is the post antibiotic effect this can also be asked that what are the antibiotics that's a post antibiotic effect what does it mean that it means that you know that when the antibiotics achieve a certain concentration that can kill the bacteria so this is known as the minimum inhibitor ic so for amino glycosides and some other antibiotics it has been seen that even after the amino glycoside concentration falls below the minimum inhibitory concentration it can kill the bacteria for the long period of time this may happen due to that due to that formation of the dysfunctional proteins at the protein synthesis machinery so this is known as the post antibiotic effect and due to this post antibiotic effect we can give the amino glycoside with some extended interval of time so in spite of the half life of the amino glycoside is less we need to give usually the two or three or four times a day but it has been seen that with increased frequency of the doses there will be more ototoxicity and nephrotoxicity that's why we usually give amino glycoside once daily and it has been seen when it is given once daily or extended interval of the time the ototoxicity and nephrotoxicity is less and due to the post antibiotic effect even if the amino glycoside concentration is below the minimum inhibitory concentration for certain bacteria it can kill the bacteria that is it can it can cure the disease so post antibiotic effect can be seen in case of the amino glycosides so they exhibit concentration dependent killing so with increased concentration killing will be more this has been seen with the amino glycosides and again the total daily dose is the main determinant uh, for how much or how many amount of the bacteria are killed so total daily dose should be fixed but the interval between the two doses should be more they also possess significant post antibiotic effect continue to suppress bacterial growth several hours 
after falling minimum inhibitory concentration what i have just told okay so several hours after that single daily dosing at least as effective as no more toxic effects than the multiple dosing i, I have discussed this time and again so single dosing extended spect extended interval dosing is usually given so high dose extended interval administration of aminoglycoside is the preferred means of administering aminoglycosides for most indications and patient population so it is clear so how the dosing of the aminoglycoside is done this is an important question this is the answer okay so now the antibacterial spectrum already we have discussed the gram negative bacilli are mainly aerobic gram negative bacilli mainly the enterobacteria family are mainly susceptible to this all all of this we have discussed apart from this staphylococcus aureus can also be susceptible it is not effective against the gram positive bacilli gram negative cocci and anaerobes it is not effective against this they are not effective against anaerobes already i have discussed because they have to enter within the bacteria through the pouring channels and then they need energy dependent mechanisms for accumulation within the ribosomes for blocking of the protein translation since energy is needed for its action and for its entry within the bacteria anaerobes anaerobes means there is no oxygen there will be no atp so that's why anaerobes are not susceptible to uh, aminoglycosides resistance may happen bacterial resistance is more common uh, you can see the bacterial resistance can happen due to the development of certain enzymes or certain metabolizing enzymes within the bacteria that can metabolize this aminoglycosides more so that may be acetyl transferase phosphotransferase adenyl transferase etc apart from this mutations in the genes can has also happen mutations cross resistance can also happen pharmacokinetics absorption already discussed so aminoglycoside is very much polar it cannot be absorbed when it is given orally it has to be given by intravenous or intramuscular route and it can be given by the topical route distribution it is extensively distributed extracellularly 20 to 30% high concentration is attained within the endolymph and perilymph that is the otic fluids that's why the ototoxicity happens high concentration achieved within the renal cortex that's why the nephrotoxicity happens do not cross the blood brain barrier that's why it is less effective when there is infections in the brain may cross the placenta that's why it should not be given to the pregnant women because it can cause toxicity they get distributed in serous fluids like synovial pleural peritoneal etc so if there is infections in the synovium infections in the pleura or peritoneum we can give the aminoglycosides excretion again most of this excreted unchanged in the kidney through the urine by the glomerular filtration so after chronic dosing 2 to 3 weeks drug persists in urine so after chronic dosing if it is given for long period of time even if the drug is stopped for approximately 2 to 3 weeks aminoglycosides can be excreted through urine in elderly people and neonates the drug dosing should be low as they have low glomerular filtration rate so this is the this is one example of modification in case of the elderly and children so elderly and children the glomerular filtration rate is less that's why we have to give the less amount of the aminoglycosides renal clearance parallel creatin so we have to when we are giving the aminoglycosides we have to measure the serum creatinine level and from this serum creatinine level age etc we can calculate that the egfr that is the estimated glomerular filtration rate and from this we can modulate the dosing of the aminoglycosides shear toxicities this is very important time and again saying ototoxicity and nephrotoxicity these two are the most important toxicity of the aminoglycosides ototoxicity vestibular part vestibular as well as the cochlear part both can be affected that these drugs are concentrated in the labyrinthine fluid also and are slowly removed from it when the plasma concentration falls the vestibular cochlear sensory cells and the hair cells undergo concentration dependent destructive changes usually the changes are irreversible so if severe ototoxicity happens usually it becomes irreversible cochlear damage it starts from the base so base of the cochlear base of the hair cells it starts and it spreads to the apex so hearing loss affects the high frequency sounds first what i have discussed to so high frequency sounds are first affected then the low frequency sounds 
and progressively encompass the lower frequencies. That is why even if the uh, stoppage of the amino glycosides for the long period of time after few months the patient can complain that the, the patient cannot hear anything because the normal conversation is usually low frequency sounds and since the high frequency sounds are lost first usually it is not captured the patient also cannot understand that the hearing loss has happened. Vestibular damage again it happens headache is usually first to start then vertigo stop, nausea, vomiting, dizziness, nystagmus, ataxia all can happen because the vestibular apparatus is also present within the inner ear. That is why when you will say about the ototoxicity, you have to say both about the hearing loss as well as the vestibular toxicity. So hearing loss, how the hearing loss happens, why it happens and the vestibular toxicity happens usually starts with the headache, then vertigo, tinnitus, some ringing in the ear, it continues, the patient can complain. So it has happens. At this may lead to nausea, vomiting, dizziness, all, all can happen due to the amino glycosides. Nephrotoxicity again it is accumulated within the cortex and it is excreted unchanged in urine. So nephrotoxicity is always there. Amino glycosides at a high concentration renal cortex toxicity is related to the total amount of the drug received by the patient. It is more in elderly and those with pre-existing kidney disease. However, the kidney damage is reversible if drug is discontinued. So, ototoxicity is usually irreversible, but the nephrotoxicity is usually reversible. Apart from these two most important adverse effects, there may be some others like neuromuscular blockade. So, all amino glycosides reduce the acetylcholine release from the motor nerve endings. So, acetylcholine, which is the neurotransmitter released from the motor nerve endings, that is decreased. So that leads to curial like action. So you have read about the skeletal muscle relaxants. So curial. So curial like actions can happen and cause neuromuscular blockade. So that can lead to paralysis and fatal respiratory arrest. Usually it happens in the ICU patients when very high dose of the amino glycoside is given that may lead to sudden respiratory arrest. It may happen. They may cause apnea on IV injection. Apnea means sudden stoppage of the respiration. The blockade if severe can be effectively treated by neostigmine. So neostigmine you have read, so acetylcholine ester is inhibitor. So since the acetylcholine is less, we have to use the neostigmine so that the, the remaining acetylcholine will not be clipped by the esterase enzymes. That is why the neostigmine may be used as a treatment if there is some toxicity with the amino glycosides. So what are the precautions and interactions? These are all the derivatives of already discussed. For example, we have to avoid during pregnancy because it crosses the placental barrier. Risks of the fetal ototoxicity is there. It has been documented. So the child born with some hearing loss. Avoid concurrent use of the other ototoxic drugs. Most commonly, the patient, if it is taking some high ceiling, high dose of the high ceiling diuretics, for example, frusemide or torsemide. Because the patient, for example, a patient is admitted in the intensive care units, the patient has congestion in the heart, congestive cardiac failure as well as the pneumonia. So the patient is already taking high dose of the frusemide as well as the amino glycoside. So always there is more chances of ototoxicity as well as the nephrotoxicity also. Minocycline is another drug. Avoid concurrent use of other nephrotoxic drugs like amphotericin B. You read about this in the antifungal chapter. Vancomycin, these are the other antibiotics you read. Cephalotin is a cephalosporin antibiotic. Cyclosporin is a immunosuppressive that can also be used. So these are the nephrotoxic drugs. So it can be, uh, it can be asked, what are the nephrotoxic drugs? So from this you can see these are the example of the nephrotoxic drug. Aminoglycoside is a ne nephrotoxic drug. Amphotericin B is a nephrotoxic drug, vancomycin, cephalotin, cyclosporin, these are the nephrotoxic drug. Causes use in patients past middle age and those with kidney damage because with increases the glomerular filtration rate usually decreased. That's why we have to be causes. Causes use with muscle relaxants, already we have discussed. So it has some neuromuscular blockade property like muscle relaxant property. So there may be problems. Do not mix amino glycoside with any drug in the same syringe or infusion bottle because it needs a highly alkaline environment and it is highly polar. That's why some reactions with other uh, drugs may happen, drug-drug interactions may happen. So the dosing regimens already have discussed because of the low safety margin, 
the daily dose of the systemically administered amino glycoside must be precisely calculated according to the body weight and level of renal function. So, this is also an example of the low therapeutic index drug. So, amino glycoside is a low therapeutic index drug. That is why again for the amino glycoside dosing we can do the TDM that is the therapeutic drug monitoring. Remember for every low therapeutic index drugs if we have to monitor the plasma levels to see whether the drug is within the therapeutic window or not we need the therapeutic drug monitoring TDM that, that you have read in the general pharmacology TDM therapeutic drug monitoring that can also be done in case of the amino glycosides also. So, these are the formula usually the dosing. So, for normal renal function for gentamicin, tobramycin, sisomycin or netlevicin 3 to 5 milligram per kg per day and for the others like streptomycin, canamycin, amikacin 7.5 to 15 milligram per kg per day. And already we have said that it should not be given by divided doses, it should be given once, day, once daily dosing, high dosing, high, high uh, amount of the drugs usually given with extended period, extended gap between one dose and the another dose usually one day. So, you can see the, from this graph, so this is the toxicity threshold, the green one is the toxicity threshold. So, when we are giving this once daily dosing, the red one. So, it falls after some time below the toxicity threshold, but even after this there will be therapeutic effect because of the post antibiotic effect, but when due to the short half life we have to give the repeated dosing. So, it has been decreased again we are giving repeated dosing. So, in most of the cases in one day you can see it is above this green line. So, when we are giving uh, Two, twice daily or thrice daily or four times daily in a dose that leads to more plasma concentration above the toxic range. So, that may lead to ototoxicity and nephrotoxicity. That is why we should use usually once daily dosing. So, this is the this is the rationally why amino glycoside in spite of having very short T hub why it is given with extended interval. So, this is the answer. Now coming to streptomycin already we have discussed streptomycin is the first one that was discovered from the streptomyces griseus and it has shown to be very much active against the tubercle bacilli. The antibacterial spectrum is usually narrow sensitive to Haemophilus ducrei, Brucella, Eosinia, Prestis, Tularensis. So all these amino glycosides are also active against the tularemia and the plague. Plague is caused by the Eosinia Prestis and Fanciella Tularensis causes tularemia. Okay. Nocardia, etc., etc., these are the or enterobacteria species. Resistance may happen and dependence also may happen. So, certain mutants become dependent on streptomycin as they promote mutant growth. This occurs when the antibiotic induced misbreeding of the genetic code becomes a normal feature of the organism, occurs mainly in TB. So, this is also a type of the resistance. So, bacteria become dependent of the streptomycin and the bacteria will not be killed. Usually it happens due to the tuberculosis. So, multi drug resistant tuberculosis is very problematic in our country. We will read about this later. In that case, canamycin is another amino glycoside is one of the treatment for the MDR or XDR TB, extended spectra, extended resistant uh, tuberculosis. So, indicated usually it is used now in tuberculosis, tularemia, this is subacute bacterial endocarditis because it is also concentrated in the pericardial fluid that was it can be used in the endocarditis and plague. So, streptomycin pharmacokinetics is more or less similar, I am not going to the details. Adverse effects is also more or less similar, just there may be some hypersensitivity reactions can happen with the streptomycin and with the injection site there may be some pain, parastasia and scotoma can happen. Otherwise, this is more or less similar. Gentamicin, gentamicin is obtained from the micro monospora that is why MICIN, this is the prototype drug of this group. This was discovered in 1964, plasma half life you can see 2 to 4 hours very less after intramuscular injections, but as I have already discussed, so high dose is usually given, you can say also this as the loading dose, loading dose is also given for the uh, amino glycosides. It is more potent, broader spectrum of action, effective against Pseudomonas aeruginosa, most strengths of the Proteas, E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Serasia, etc., etc. But it is not effective against mycobacterium tuberculosis. So, against the mycobacterium tuberculosis only two amino glycosides are active, one is streptomycin and another is canamycin and it is more nephrotoxic. 
Gentamicin use where it is mainly used, it is restricted to serious gram negative bacillary infections, very valuable for preventing and treating respiratory infections. So, this may happen due to the impaired host defense that is if the patient is on some immunosuppressive drug, if the patients are HIV AIDS, so in those cases they are more prone to serious gram negative infections in the lungs. So, in those cases it can be used, septicemia, sepsis, fever in immunocompromised persons it can be used, pseudomonas proteus or klebsiella infections in burns, urinary tract infection, pneumonia, lung abscess, osteomyelitis. Because we have already seen it is concentrated in the synovial fluid also, that is why it can be used in the osteomyelitis, middle ear infection, septicemia, in all these cases it can be used. Topical infected burns, wounds, skin lesions in parulent exudates, it can be used. Usually for empiric treatment, that is we, that is there is septicemia or pneumonia, but we cannot, we have not yet isolated the bacteria that is causative. Usually the combination of this aminoglycoside like this gentamicin plus some beta lactam antibiotics have proved to be synergistic. So, synergism, you have already read about the synergism in the core trimus sagel. So, synergism means 1 plus 1 greater than 2. That is if these two drugs are combined together, the spectrum will be more, the bacterial killing will be more. So, beta lactam antibiotics as well as and gentamicin or the other aminoglycosides can be combined well together for a synergistic benefit. Canamycin is obtained from the, is another species of Septomyces, Canamycetias. It is also active against the mycobacterium tuberculosis, but it is very much toxic. That is why it is usually used only in case of the MDR and XDR TB, that is multi drug resistant tuberculosis. Otherwise, in some other infections, it is not used. Tobramycin, it is identical to the gentamicin obtained from the another species, Tenabradius. It is used in pseudomonas and proteus infections, ototoxicity and nephrotoxicity is probably lower. So, Tobramycin is another drug that is usually most commonly used in pseudomonas and proteus infections. In another infection, for example, cystic fibrosis. Cystic fibrosis is a disease that leads to serious lung infections. So, in these cases, it has been shown that if the patient is taking inhaled tobramycin, that is tobramycin by inhalational route, that is very beneficial. So, tobramycin can also be obtained in the inhalational route, okay. That is useful for pneumonia patients in case of the cystic fibrosis. Amikacin, amikacin you can see it is very indiscriminately used in case of the in different hospitals. It is less toxic hemisynthetic derivatives of the canamycin, but the more hearing loss occurs resistant to enzymes that inactivate gentamicin and tobramycin, wide spectrum of activity uses is same as gentamicin. It is basically a reserve drug for hospital acquired gram negative bacillary infections and in multi drug resistant TB resistant to streptomycin along with other drugs. So, amikacin can also be used in the tuberculosis apart from the streptomycin as well as the canamycin, amikacin is also used. But amikacin is most commonly used in uh, normal setup if there is some septicemia, if there is pneumonia, if there is urinary tract infections, if there is uh, with fever, in all these cases in some patient with some HIV AIDS or immunosuppressive drugs, in all these cases amikacin can be given. It is, it is the less costly, very uh, cheap drug that is why it is commonly used. Sisomycin is identical to the gentamicin, equal in toxicity, susceptible to aminoglycoside inactivating enzymes, more potent on pseudomonas and beta hemolytic streptococci obtained from another micromonospora inoensis. So, since this is obtained from the micromonospora that was MICIN. Netlimicin is a derivative, semi-synthetic derivative of this sisomycin. It is resistant to many enzymes that can cleave, that, that can ultimately leads to resistance to the organisms, resistance to the gentamicin, lower toxicity among the, lowest toxicity among the aminoglycosides, more active against the Klebsiella, Enterobacter and Staph aureus, less active against the Pseudomonas aeruginosa and doses and pharmacokinetics are similar to gentamicin. So, within all these drugs, this netlimicin is the lowest toxicity, it can be used. Neomycin. Neomycin is the wide spectrum active against gram negative bacilli and some gram positive cocci and obtained from the streptomyces freddy. Pseudomonas and streptopygenes are not sensitive, too toxic for parenteral use, that is why it is limited only to the topical use. 
where it is used the neomycin is used in skin infection eye infection and external ear infections combined with bacitracin and polymyxin b usually a combination is obtained to widen the antibacterial spectrum and to prevent emergence of the resistant strains but it can be used orally also orally it is used for preparation of bowel before surgery so before surgery usually decontamination of the bowel is needed decontamination or you can say sterilization of the bowel since it is not absorbed so ultimately the bowel will be sterilized and again it comes out through the urine so preparation of bowel before surgery oral neomycin can be given hepatic coma or hepatic encephalopathy again it can be given it suppresses the ammonia forming coliforms and prevents the encephalopathy of course the lactulose is more preferred than this neomycin it has come to your questions the lactulose why it is used in the hepatic encephalopathy okay so another agent that can be used in hepatic encephalopathy is the neomycin so neomycin is another amino glycoside that is a very broad spectrum of action but its ototoxicity and nephrotoxicity is very that's why it is not used intramuscular or intravenous route not used for other infections it is used topically for the skin infections external ear infections and the eye infections apart from this neomycin only this neomycin other amino glycosides are usually not given orally only this is given orally but it is not used orally for to treat some infections it is used mainly for preparation of the bowel before major surgery for the decontamination of the bowel and it is used in case of the hepatic encephalopathy hepatic encephalopathy it suppresses the ammonia forming coliforms because these coliforms are most commonly the e coli e coli or klebsiella or the uh, sigella that's why it can suppress this and when it is suppressed the ammonia will be less and the encephalopathy will also be less but of course the lactulose is preferred over neomycin in case of the hepatic encephalopathy bladder irrigation again the sterilization of the bladder urinary bladder can also be done with this neomycin flamycetin is obtained from the is another streptomycin species lavenduli similar to the neomycin toxic for systemic administration it is also toxic it is used topically on the eye skin and ear framycetin is very common many of you have heard or in your house may have soframycin cream have you heard the soframycin 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 contains this framycetin okay paromomycin in the uh, introduction i have said about this paromomycin so paromomycin is an amino glycoside that have additional anti protozoal action so properties similar to neomycin pronounced activity against many protozoan species for example entamoeba histolytica entamoeba histolytica causes amebiasis we will read about this proto uh, anti protozoal drugs later giardia lamblia that causes giardiasis trichomonas vaginalis vaginitis is caused by this cryptosporidium lismania lismania causes different types of the filariasis so lismania may be visceral lismaniasis or cutaneous lismaniasis so both of these can be treated by the paromomycin so it can be used in the intestinal infections treatment again paromomycin can also be used for the treatment of the hepatic encephalopathy if it is not controlled with the neomycin or lactulose treatment of the amebiasis parenteral in case of the visceral lismaniasis as well as the uh, cutaneous lismaniasis so when we read about the treatment of the lismaniasis so we will also read about this paromomycin so paromomycin remember within the amino glycosides group paromomycin is an amino glycoside that is effective against the protozoa also apart from the bacteria so anti protozoal action more most common protozoa that are affected are the protozoa that causes the dysentery amoebic dysentery like amoebiasis that causes giardiasis frequent diarrhea vaginitis trichomonas vaginalis and the lismania lismania donomani lismania major this can cause kala jar this can cause different types of the filaria uh, lismaniasis visceral lismaniasis cutaneous lismaniasis so lismaniasis kala jar this this all can be treated with this paromomycin so amino glycosides used you can see how it is used already we have discussed it frequently used in combination with a cell wall active agent so remember usually the amino glycosides are not used as a standalone agent usually it is used with combinations 
the combination the most commonly used are some cell wall active agent like some beta lactam agents penicillin like agents okay and it causes some uh, synergism to expand the empiric spectrum of activity of the antimicrobial regime the spectrum will be more because when there is pneumonia or septicemia osteomyelitis both gram positive gram negative organisms are there so when we are treating it empirically we need a broad spectrum actions of these drugs to provide synergistic bacterial killing that is more bacterial killing will happen to prevent the emergence of resistance to the individual agents so whenever the combination of the antibiotics are given emergence of resistance will be will be less and of course there is post antibiotic effect remember this is very important for the amino glycosides it is not present in the beta lactam antibiotics so even if the concentration of the amino glycosides are less it can kill the bacteria combination therapy is used in infection such as healthcare associated pneumonia or sepsis where multi drug resistant gram negative organisms like pseudomonas aeruginosa enterobacter klebsiella serasia may be causative use of amino glycosides to achieve synergistic bacterial killing and to improve clinical response is most well established treatment for endocarditis also it is used in endocarditis due to gram positive organism most importantly enterococcus so it has been seen so when you are asked that where the amino glycosides are given what are the infections you have to say that the infections where the in the bacteria the predominant organism is some gram positive gram negative bacilli aerobic gram negative bacilli apart from this if it is associated with some aerobic gram positive coccus like staphylococcus it can be given usually it is combined with some cell wall active agent like beta lactam antibiotics empirically in some infections where both gram positive and gram negative infections are there for example it can be given in the pneumonia it can be given in the urinary tract infections it can be given in the osteomyelitis external ear infections eye infections endocarditis etc etc okay so this is all about the amino glycosides for example uti uti is another thing previously it was used in the uti but with the newer agents like cephalosporins fluoroquinolones it is lesser used nowadays but single you can you can see the single intramuscular dose that is just one dose of the gentamicin has been effective in uncomplicated infections of the lower urinary tract that is just one dose one dose of intramuscular gentamicin is effective if the bacteria is not resistant to the gentamicin this is the caveat a 10 to 14 day course of the gentamicin and tobramycin is an alternative for treatment of the pyelonephritis pyelonephritis means there, there is severe kidney infections so nephrons there is infections so it can be given pneumonia time and again we are seeing that pneumonia is one of the important uh, cause for the usage of the amino glycosides but remember it is ineffective for the treatment of pneumonia due to anaerobes because it is not effective against the anaerobe or streptococcus pneumonia it is not effective against the streptococcus it is effective against the staphylococcus which are the common causes of the community acquired pneumonia so apart from these agents if the pneumonia is caused by the other agents it is effective in hospital acquired pneumonia what happens there will be a mixed uh, mixed type of the bacterial infections where there is multi drug resistant gram positive gram negative organisms are there so we have to use the combination of the drugs and within these combinations the gentamicin or amino glycosides should be added meningitis again it can reach the uh, it can cross the blood brain barrier less that's why if it is given only it will not act but it can be combined with the other agents for the effective for the synergistic benefit so what happens if an amino glycoside is necessary for example there is serious gram negative bacterial infection in the meninges so direct installation into the cns is more likely to achieve the therapeutic level so direct installation means intraventricular administration so some drugs can be given within the ventricles of the brain this is known as the intraventricular administration this can be done in case of the serious gram negative infection of the meninges meningitis peritonitis so infections in the peritoneum because it achieves high concentration in the peritoneum it can be used bacterial endocarditis already we have discussed because it also used high concentration in the pericardial fluid so pericarditis or endocarditis so so there is some coverings on the heart if there is some infection and inflammation on this coverings whether it is endocardium or pericardium we can use this uh, amino glycosides in combination with the other agents so peritonitis 
bacterial endocarditis usually synergistic benefit with penicillin or vancomycin is given. Penicillin and gentamicin in combination is also effective against the uncomplicated native bulb streptococcal endocarditis. It has been seen. So even if it is the streptococcal infections, since it is a native bulb, that is the bulb is already present. So when there is valve, within the heart there is valve that can be infected. So native valve endocarditis, there are some aerobic gram-negative bacilli are also involved. That's why the combination of aminoglycoside is needed. Similarly, in enterococcal endocarditis, again it should be given because it is effective against the enterococcus. 2x regime of gentamicin in combination with napsilin is given for staphylococcus tricuspid native valve endocarditis. And for native mitral or aortic valve staphylococcus endocarditis, risks of aminoglycoside administration likely outweigh the benefits. So usually it is given. So details is not required. Just remember endocarditis is now one of the most important indication of the aminoglycosides. Since the newer agents like newer cephalosporins, fluoroquinolones and came, so the aminoglycoside since it is more toxic, it is usually reserved for the serious infections in, in case of the ICUs. Uh, resistant infections usually it is uh, given this endocarditis is always a serious infection when the uh, endocarditis is usually treated with a combination of the drugs with the aminoglycoside beta lactams and other antibiotics sepsis sepsis means septicemia this can happen due to the gram positive and gram negative uh, uh, organisms so we have to give the combination of the drugs usually a broad spectrum drug is given and local susceptibility pattern is always needed so usually you can see that when in uh, ICU or something, usually the antibiotic susceptibility test is usually done to see whether the bacteria isolated are susceptible to the organism or not. So there are some aminoglycoside uh, modulating enzymes or modifying enzymes, aminoglycoside modifying enzymes or AME are usually secreted from the bacteria if it is given for the long period of time. That inactivates this aminoglycosides and the bacteria escapes from the aminoglycoside. So this should be needed, aminoglycoside susceptibility test, this is needed. Tularemia, plague and mycobacterial infections, just remember the name, these are the infections, rare infections now, but aminoglycoside are very effective, very effective against the plague, very effective against the tularemia and mycobacterial infections. When you read about the tuberculosis, you will see that the tuberculosis and the multidrug resistant tuberculosis are becoming more common. So we need the aminoglycosides, we need the streptomycin, canamycin, amikacin, etc. These are active against the tubercle bacilli. So, and plague, usually a 10 day treatment course of the streptomycin or gentamicin is recommended for severe forms of the plague. So plague is nowadays rare, but you know that there are some sudden outbreaks of the plague in different times. So plague outbreak can happen. So in those cases, the aminoglycoside is very much effective. Cystic fibrosis I have discussed. So there may be some pneumonia in a cystic fibrosis patient. Cystic fibrosis is a connective tissue disease due to the CFTR gene mutation. It leads to a difficult types of the pneumonia. In those cases, inhaled tobramycin can be given. Cystic fibrosis with pneumonia. Topical applications, if there is some skin infections, eye infections, ear infections, neomycin, paramomycin may be employed as topical agents in skin and mucous membrane infection. Oral administration of the aminoglycosides already we have seen as a bowel preparation before the major surgery it can be given. It can be given for the hepatic encephalopathy. So the treatment for the hepatic encephalopathy, what are the agents? The agents are the lactulose, the agents are the neomycin and the paramomycin. So lactulose, neomycin, paramomycin, these three agents can be used for the treatment of the hepatic encephalopathy. So this can be asked in the viva. So, so cystic fibrosis, topical application. So these are the areas where the aminoglycosides act. The most important topic today we are going to cover drugs acting on eye. And here the most important topic is anti-glaucoma drugs. Now what is anti-glaucoma? What do you mean by glaucoma? Actually, we have studied, actually, uh, you know that this is the, this is the ciliary body. From the ciliary body, there is secretion of a liquid. Here you can see secretion of a liquid called aqueous humor. Okay, the black arrow to that is secretion of a liquid from ciliary body called aqueous humor. At first, it is secreted in the posterior chamber. From the posterior chamber, this liquid crosses this area between the two iris, that is the uh, pupil, and comes to the anterior chamber. So, secreted from here, ciliary body, liquid from posterior chamber, this is the 
this pink portion is the posterior chamber and this portion is the anterior chamber. So liquid comes from posterior chamber to anterior chamber and then this, this is a physiological liquid of the eye, okay, that is aqueous sigma and then what happens is that this liquid is then moves out of eye or goes out of eye, okay, via you can see this opening, this is called the canal of sclem, via canal of sclem this liquid goes out and again new liquid is formed like that a continuous drainage occurs apart from canal of sclem there is another outflow track that is there is another path by which aqueous humor can go out of eye what is that path that is called the uveoscleral path actually after secretion from here from the liquid instead of moving this side it moves this side and it gets absorbed okay that is called the uveoscleral pathway this is the sclera this is the sclera and this is the uvea so in a junction of sclera and uvea here the uveoscleral pathway is present by which liquid after being secreted from here goes out by here so this is one tract and this is another tract in adults this is the major tract in adults, so what are the name of the two tracts? This is the trabecular pathway. Path outflow pathway, this outflow pathway is called the trabecular pathway. And this outflow pathway, it is called the uveoscleral pathway. So by these two pathways, liquid is aqueous humor after being secreted and after circulating within the posterior and anterior chamber goes out of the eye. Now, what? happens is that in glaucoma this liquid aqueous humor is responsible for the pressure inside the eye that is called the intraocular pressure so if by some mechanism by some pathological reason pressure inside the eye rises okay intraocular pressure rises then it leads to a painful condition of the eye where there is disturbance in vision and that is called glaucoma so if IOP rises, that is intraocular pressure rises, it creates pressure on the retina and the optic nerve and that leads to visual disturbances and a painful eye condition. Now how can IOP rise? How can intraocular pressure rise? Intraocular pressure can only rise when volume of this aqueous humor inside the eye becomes more than normal. So volume constantly aqueous humor is being secreted and constantly it is being drained out. So there is a balance. If this balance is somehow disturbed then the amount of aqueous humor inside the eye increases and that leads to rise of intraocular pressure and that leads to the painful condition of the eye called glaucoma where there is visual loss. And this is a very, quite a common eye disease and a very serious eye disease because unless treated it will lead to blindness. But if you go into details there are two types of glaucoma acute and chronic. Chronic you can understand is occurring slowly and acute when there is a sudden high rise of intraocular pressure. We will not go into details of acute chronic. This will come under ophthalmology. But here we will only look into the drugs that will treat glaucoma. You should have a clear idea that in glaucoma there is rise of intraocular pressure and rise of intraocular pressure is because of increase in aqueous humor volume inside the eye. Clear? An increase in aqueous humor volume inside the eye, how can it happen? Tolai ball, how can it happen? Duto ito vaparaja, secretion and beriye java, outflow. Tale secretion jodi kom hai, aqueous humor volume barbe na kombe. Kom hole, kombe. Tale IOP kombe to, na barbe. Tale IOP jodi barte hai, glaucoma jodi hot hai, aqueous humor volume will have to increase. Secretion jodi beshi hai hote pare, but that is usually not the case. Secretion beshi hai na. Tale kotha teke glaucoma na pathologically hai, outflow obstruction. Because of various pathological reasons, if there is an outflow obstruction, then there can be glaucoma. Tika chhe? The canal glaucoma hai because aqueous humor cannot go out. Aqueous humor jo mein jabe, outflow obstruction. See obstruction ta hai, canal of sclem trabecular pathway te hote pare, by EUVO scleral pathway te hote pare. Clear? Now what are the drugs? How will the drugs act? That if a drug in, in a glaucoma patient, if a drug increases this trabecular pathway, thikha se, jodhi trabecular pathway increase kore, then what will happen in a glaucoma patient, if a drug increases trabecular pathway, there will be more outflow of aqueous humor. What will happen to IOP? Kombe na barbe? Kombe. Chokhe aqueous humor beshi. Ami 
ট্রাভিকুলার পাথওয়েতে বেশি বেশি করে একটা ওষুধ দিয়ে অ্যাকোয়াসিমার বার করে দিলাম তাহলে আইওপি কমলো গ্লাকোমা ট্রিটমেন্ট হলো তাহলে ট্রাভিকুলার পাথওয়েতে মেইনলি কোন গ্রুপ অফ ওষুধ ট্রাভিকুলার পাথওয়েতে মেইনলি কোন গ্রুপ অফ ওষুধ আউটফ্লো বাড়িয়ে দেয় বল জানিস তো হয়েছে এটা একদম প্যারাসিম্প্যাথেটিক মায়োটিক্স পাইলোকার্মি মায়োটিক্স মানে কোলিনার্জিক এজেন্টস কোলিনার্জিক এজেন্টসটা কি করে কোলিনার্জিক এজেন্টসটা পিউপিল কনস্ট্রিক করে তাই তো কোলিনার্জিক এজেন্টসটা পিউপিল কনস্ট্রিক করে কুকুর তারা করলে মানুষের মধ্যে যে ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জ হবে সেটা হচ্ছে অ্যাড্রেনার্জি আর তার উল্টো গুলো কোলিনার্জি একটা কুকুর তারা করলে মানুষ যখন দৌড়াচ্ছে সে দেখতে চাইবে বেশি করে সামনে কি আছে যাতে সে উল্টে পড়ে না যায় ঠিক আছে তাহলে তার চোখটাকে ডাইলেট হতে হবে তাই তো তাহলে সেইটা হচ্ছে গিয়ে তাহলে কোলিনার্জিক ড্রাগ পাইলোকার্পিন ঠিক আছে দ্যাট কজেস কনস্ট্রিকশন অফ পিউপিল হোয়াট হ্যাপেন্স দিস টিস্যু ইউ সি দে ইজ আ গ্যাপ দিস গ্যাপ উইল রিডিউস ইট উইল কাম হিয়ার ইট উইল কাম হিয়ার এই মাসটা তো সেম কিন্তু এই গ্যাপটা যদি কমে যায় তার মানে এইটা উঠে এখানে গেল এটা নেমে এখানে আসলো হোয়াট হ্যাপেন্স ইন দ্য অ্যাঙ্গেল ইন দ্য অ্যাঙ্গেল দিস ইজ কলড দ্য অ্যাঙ্গেল ইন দ্য অ্যাঙ্গেল the amount of tissue will reduce clear ekhane ei ta jodi chepe niche chole ashe ei jaga ta joto ta mota tar theke shuru hoye jabe eta jodi chepe uthe jay ei jaga ta joto ta mota tar theke shuru hoye jabe karon tissue ta to common tissue ta uthe jacche dik elastic er moto so this angle increases when this angle increases there is more space for the liquid to go out and also also when there is meiosis and these tissues elongate and come near and here the tissue will decrease when there is meiosis on this canal of sclem this is the canal of sclem there is a trabecular net like meshwork thik ache ekta net er moto jinish ei pipe tar muke thake net trabecular meshwork bole jar jonno etake trabecular pathway boli canal of sclem pathway na trabecular pathway bola hoy and there is a network net like meshwork যখন মায়োসিস হচ্ছে এখান থেকে টিস্যু গুলো পুল্ড হচ্ছে এই দিকটায় পেরিফেরি থেকে সেন্ট্রালি টিস্যু পুল্ড হচ্ছে এই ট্রাভিকুলার মেশওয়ারটাও টান পরে টান পরে ওটা টট হয়ে যায় এমনিতে যদি এরকম হয়ে থাকে টট হয়ে যায় একটা জাল ধর এরকম ভাবে আছে সেটা যদি চাপ হয় টট হয়ে যায় তাহলে জাল গুলো বড় বড় হয়ে যাবে তাহলে অন দিস পাইপ দের ইজ আ মেশ that mesh becomes taut so the force on the mesh becomes more prominent and the liquid can go out so by this mechanism pilocarpin pilocarpin increases trabecular outflow and helps in treatment of glaucoma acute angle ko sa glaucoma eta hoy but shei ta kono jar dorkar nei basic glaucoma pathophysiology are oshud ta kibhabe kaaj korche this is one then there is another group called the prostaglandin analogs ল্যাটানোপ্রস ডিমাটোপ্রস আমি ওষুধগুলো আসছি তারা কি করে এই ইউভিও স্ক্লেরাল আউটফ্লো এইটা হচ্ছে ট্রাভিকুলার আউটফ্লো এন্ড দিস ইজ দ্য ইউভিও স্ক্লেরাল আউটফ্লো এরা ইউভিও স্ক্লেরাল আউটফ্লোটা বাড়িয়ে দেয় তাহলে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন ইউভিও স্ক্লেরাল আউটফ্লো বাড়ায় আর ট্রাভিকুলার আউটফ্লো অল্প বাড়ায় বাট মেইনলি প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনরা ইউভিও স্ক্লেরাল আউটফ্লো বাড়ায় আর পাইলোক্যাপিন ট্রাভিকুলার আউটফ্লো বাড়ায় ঠিক আছে আর there is another group called the alpha 2 agonists brimonidine thik ache prostaglandin pilocarpin bollam prostaglandin analog bollam latanoprost bimatoprost etc another group called alpha 2 agonist there are dp heparin we will come to it alpha 2 agonist ra ki kore alpha 2 agonist ra এই ইউভিওস্কুলার আউটফ্লোটা বাড়ায় ইউভিওস্কুলার আউটফ্লো বাড়ায় লাইক প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন আর অল্প ট্রাভিকুলার আউটফ্লো বাড়ায় তাহলে ট্রাভিকুলার আউটফ্লো বাড়ায় পাইলোকার্পিন ইউভিওস্কুলার আউটফ্লো বাড়ায় প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন আর তোর হচ্ছে কি আলফা টু অ্যাগনিস্ট যারা তারা ট্রাভিকুলার আউটফ্লো অল্প বাড়ায় মেইনলি ইউভিওস্কুলার আউটফ্লো বাড়ায় ঠিক আছে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন শুধু ইউভিওস্কুলার বলবি ট্রাভিকুলারটা এত অল্প করে যে ওটা নিয়ে অনেক কনফিউশন আছে so stick to prostaglandin only uveo scleral pilocarpin only trabecular and um, uh, alpha 2 agonists both trabecular and uveo scleral but mainly uveo scleral and little trabecular tale era outflow barachhe thik ache 
कार्बनिक This is the most important topic in I from your examination purpose. Acha, it hazy hoye gaye. Aim of treatment: decrease the formation of IOP, increase aqueous drainage. Thikha chhe. We have discussed it just now. Anti-glaucoma drugs. What is the main aim? Two main aim: decrease formation of intraocular, uh, decrease formation of IOP. Kotha ta bhool ekhane hoye chhe. Decrease the formation of aqueous humor hobe. Decrease the formation of aqueous humor, increase aqueous drainage. ठीका से? तले decrease the formation एक एक आ चे beta blockers, alpha agonist and carbonic anhydrase inhibitors. ठीका से? एक लो मोने रखता हुए. Example आ ची. और increase आ चे prostaglandins and myotics माने pilocarpine. Prostaglandins, myotics और alpha two ता इखा ने लेखा नहीं इच्छा को ने लेखा नहीं एक hit करा जोनो अल्फा टू ऐ दिखे वो आज भी अल्फा टू मेनली है तो सिक्रिशन कम है बट अल्फा टू इस द ओनली ड्रग इस आल्सो एमसीक्यू पॉइंट एम ऑफ ऑल एंटीग्लोकोमा ड्रग्स अल्फा टू एगोनिस्ट्स आर द ओनली ग्रुप ऑफ ड्रग्स व्हिच एक्ट बाय बोथ द मेकैनिज्म इखाने लेखा नहीं किंतु दिस यू हैव टू रिमेम्बर � But alpha two also quite significantly increase aqueous drainage. ये भावे mainly by the uveoscleral pathway and partially by trabecular pathway. Cholinergics माने pilocarpin जिता बोले चिलाम mascarinic receptors stimulates mascarinic receptors producing increased aqueous flow. Indication pupillary block block होगा माने acute angle closure block होगा के pupillary block block होगा बोला है. Acute के hotter cinema वाले के block होगा हो precipitate करेगा लो. सिनेमा वाले जो अंधोकार था के, तार मुझे अकॉन ब्राइट लाइट आशे, ठीक आचे, ए कंडीशन टाइ, ज़्यादे चोखेर एंगल गुले तो शोरू, एंगल माने कौन टा, ए जगह टा, ए जगह टा के एंगल बोले, ज़्यादे चोखेर एंगल गुले तो शोरू, सिनेमा वाले गिये अंधोकार में मुझे ब्राइट लाइट चोटे बोले हॉटअ Acute rise of IOP होए जाए, aqueous पूरा जो में जाए, ये तो जो acute angle को सर लोकमार example, वो खाने pilocard में जो drug of choice, शाम में शाम में चोक तके अबार constrict करे angle तके clear करे दे। Beta blockers they lower IOP by reducing aqueous formation, thymolol monarch भी, thymolol, levobulinolol एक लो monarch भी, ये दो तो example monarch भी, thymolol, vitaxolol, ठीक आचे ये भेद तोरे details भी ज़्यादा बार भी monarch भी, but basic चीज़ भी monarch के जानो, adverse effects Ocular adverse effects. जोकोन चोखे use होवे, there will be ocular adverse effects and systemic adverse effects will be almost absent or very low. But ocular adverse effects will be there like stinging and all allergic, allergy, blood, vision, etc. Prostaglandins. Open angle glaucoma. Open angle glaucoma की जा chronic glaucoma. Chronic glaucoma. जेखाने तो uveal scleral and trabecular outflow डा poor होए जाए. Chronic glaucoma. Chronic glaucoma hot पर चोकरों block होए जाए ना. किंतु यूवियोस क्लेरेन और ट्राइबिकुलर आउटफ्लोट आप पूर्ण होए जाए, ठीक है जे? शेही का नेर फास्ट लाइन थेरेपी होच्छे प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन इस यूवियोस क्लेरेन आउटफ्लोट आप आ रहा है, ठीक है जे? गुड एफिकेसी वांस डेली नो सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स, फैसिलिटेड एक्वास कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स इट अ मेकैनिज्म एक्शन आचे जे सिलियरी बॉडी थे के जेखाने सिक्रिशन हाँ इनहिबिट्स कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम ऑन सिलियरी बॉडी एपिथेलियम दैट रिड्यूसेस बाइकार्बोनेट आयन एंड फाइनली लीड्स टू रिडक्शन ऑफ एक्वास � First thing is, let's discuss the last topic. This is also very important for practical purpose. Aajkal vishon common, dry eye. Thikha chhe, dry eye is very common. Toh hoi chhe, aajkal dry eye vishon common, environmental pollution a chhe, exposure to screen a chhe, jajjuna dry eye instance baat chhe. 
plus other systemic diseases also contribute to it. Jeglo amader society ta ekhon barche. To dry eye er jonno jeglo dewa hoy ocular lubricants. Stinging hoy, vision er problem hoy, sobcheye ekta irritation hoy. Tor ki problem hoto? Stinging, irritation, chok bar bar pit pit korte hoy because eye becomes dry, your body wants to lubricate it, tale bar bar blinking er tendency chole ashe irritating. Tashe ta stinging problem ache, vision er ekta disturbance hoy bar bar blink korte. So your ocular lubricants, these are examples of ocular lubricants and these are used in treatment of dry eye. These ocular lubricants are otherwise called as artificial tears. Ewa tora shop eagle pore is infection gulo, I mean infection gulo ke bole ni, bivinno rakhome toto to anti-infective spray shesh, tai to? Parano lecture so there can be bacterial infection in the body, there can be bacterial, fungal, viral and protozoal infection. Similarly, I as an important organ of body can be infected by all these four types of pathological microorganisms. I bacterial infection, fungal, viral, protozoal, what is it? Conjunctivitis, what is it? Conjunctivitis. Okay? Sclera, Athekes. A, uh, sclera te hole scleritis by episcleritis, uvia te hole uveitis, inflammation hoi jai because of some infection. Acha cornea hole keratitis, thik ache? Jerome infection hobe, tar jonno shei roko oshud dite hobe in form of topical agents. Eye te blood circulation is very poor, oral agents do not work actually. Tai jonno eye er main stay of treatment is with topical agents, topical drops, ointments etc. The ki ki use hoi? Just to go through there are antibacterial, there are bacterial conjunctivitis. What is the antibacterial use? It is a group of use. Aminoglycosides use. Hai. Gentamicin, eye drop, ointment, topramycin. Fluoroquinolone is commonly used in eye. Te. Antibiotics is used. Ciproloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin. Gatifloxacin is a banned drug. It is not used in but it is common use. It is not a systemic effect. It was quite a good drug. Sulfonamides are also used. Cephalosporins are also used. But fluoroquinolone and amoglycosides are very commonly used and macrolides, azithromycin, erythromycin, are commonly used, I think, to treat bacterial infections. Gentamicin, individual group, then you can have fungal infections, particularly fungal keratitis, cornea, ropore. Shekhetre, A, Oshudgulo, as drops or ointments use high. Natamycin, amphotericin, B, then this azoles, ketoconazole, fluconazole, itraconazole, boriconazole. These are all used topically. You can see IA oral monoracty, halo kach korena. Then you can have viral infections like herpes infection, herpes simplex, herpes simplex keratitis. Even herpes zoster can also involve the eye. Herpes zoster, ophthalmitis. So, Segular, you can use acyclovir. Acyclovir oral, jokon herpes zoster, ophthalmitis ta hoy. What are the mainly nerve take a high? zoster, the infection is more in the nerve than the eye proper. Sejon no okane into oral erecta, roll at him and okane orally use high. Otherwise, in other infections, you have to use ointment. So, heart zoster of Kalmiticus monoracti, they can have zoster at the infection of the nerve that is reaching the eye, second oral use high. Second, our topical and halo roll which you establish fine. Ottota. Oi, uh, achha, ocular inflammation, various infections can lead to inflammation, trauma can lead to inflammation, various autoimmune diseases can lead to inflammation. Itis causes a lot of inflammation. So similarly, conjunctivitis, keratitis, even trauma can lead to it. And these inflammations are treated by anti-inflammatory drugs. Non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs. Are steroids, topical steroids. Topical steroids are like glaucoma precipitate correct are important information. Okay? Glaucoma are cataract, due to topical steroids which is common side effect. That's the slide. Is. Steroids, key core steroid mechanism action to chapter Steroid classification key choke use hoy, a shop drop use hoy. All these are used mainly as drops. But this is important. J glaucoma cataract. Please remember. Ocular side effect. Glaucoma cataract into steroid the body. Apart from activation of infection. Tarmani ki infection is delay. Steroid to bujashuna di the Infection flare up chance. You have to take guard. 
বুঝে শুনে দিতে হবে ঠিক আছে এরকম ইনফেকশনে দেওয়া যাবে না যেখানে ইনফেকশন যদি ফ্লেয়ার আপ করে যায় চোখের আরো ক্ষতি হয়ে যাবে ইনফেকশন হ্যাজ অলমোস্ট রিচ ইটস এন্ড বাট দা ইনফ্লামেটারি কম্পোনেন্ট অফ ইনফেকশন ইজ ভেরি হাই সেটা কমানোর জন্য স্টেরয়েড দেব বুঝে শুনে উল্টে যেন ইনফেকশন আরো বেড়ে না যায় কারণ স্টেরয়েড ইজ অ্যান ইমিউনো সাপ্রেসেন্ট ইট উইল সাপ্রেস দা ইমিউনিটি ইনফ্লামেশন কি ইনফ্লামেশন ইজ অ্যান এফেক্ট অফ দ্য ইমিউনিটি অফ দ্য বডি ও আমাকে প্রোটেক্ট করার জন্য করছে কিন্তু এটা এক্সেসিভ হয়ে যায় বলে উল্টো বডির ক্ষতি হয়ে যায় কমনলি ইউজ হয় जाना उचित Some drugs are used for diagnostic purposes. Key diagnostic purpose? Basic bones. If we have a child, we don't have a child. So, we have to see cataract and corneal problems. But if we have to see problems involving retina, and those problems are bigger problems. All problems are important, but they are very severe and bigger problems, usually retinal problems. So, if you want to examine retina, we want to see retina. We have to see inside the eye. সামনে তো আমার পুরো আইরিস সিলিয়ারি বডি পরে রয়েছে ভালো দেখতে পাবো না তো টু সি দ্য রেটিনা দ্যাট ইজ কল ফান্ডোস্কোপি অর অপথালমোস্কোপি টু সি রেটিনা ইউ हैव टू বেসিক্যালি এই ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবি কি হ্যাঁ আমি এই রেটিনা যদি দেখতে চাই তাহলে আমাকে এই জায়গাটাকে বড় করতে হবে আমি এইখানটাকে দেখব তাহলে এই জায়গাটা যদি বড় না হয় আমি লেন্সটাকে ভেদ করে বাইরে থেকে যে দেখবো ডেটিনা ভালো দেখতে পাবো না চোখটা কনস্ট্রিক্ট হয়ে থাকবে তাহলে দিস পিউপিল হ্যাজ টু বি ডাইলেটেড ফর প্রপারলি এক্সামিনিং দ্য রেটিনা দ্যাট ইজ কল ফান্ডোস্কোপি অর অপথালমোস্কোপি অ্যান্ড ডাইলেশন অফ পিউপিল ইজ কল মাইড্রিয়াসিস অ্যান্ড দ্য ড্রাগস দ্যাট কনস ডাইলেশন বিফোর এক্সামিনেশন দ্য ড্রাগস দ্যাট উই ইউজ ফর ডাইলেশন অফ পিউপিল দে আর দ্য মাইড্রিয়াট্রিক্স ঠিক আছে তাহলে কি কি মাইড্রেটিস আছে অ্যাট্রোপিন আমাদের অ্যান্টিপোলিনার্জিক ড্রাগ এবং তার অ্যানালগ হোমাট্রোপিন স্কোপোলামিন সাইক্লোপেন্টোলেট দে আর ইউজড অ্যাজ মাইড্রিয়াটিক্স ফর দিস পারপাস ঠিক আছে এদের যেটা মেন ডিফারেন্স এদের হচ্ছে টাইম কতক্ষণ কাজ করে এটাই হচ্ছে অ্যাট্রোপিন হোমাট্রোপিন স্কোপাল স্কোপোলামিন এদের মধ্যে মেন ডিফারেন্স যে কতক্ষণে কাজ শুরু হয় এবং কতক্ষণ কাজটা থাকে সেটা এইদিকে দেওয়া আছে পারলে মনে রাখতে হবে लसमोडेशन रिफ्लेक्स ठीक है আমি তোদের দেখছি সামনে আমি অনেক জিনিস পড়ব আমার চোখে অনেক রকম চোখে অনেক রকম মাসল চেঞ্জ হবে কন্ট্রাকশন হবে যাতে লেন্স এর কার্ভেচারটা এই যে লেন্সটা যখন আমি সামনে পড়তে যাব আমি যখন সামনে পড়তে যাব তখন আমার এই লেন্স এর কার্ভেচারটা সরু করে হোক বড় করে হোক নানান ভাবে আমার চোখ অ্যাডজাস্ট করে সো আই ক্যান রিড দিস দিস অ্যাডজাস্টমেন্ট ইজ কল অ্যাকোমোডেশন ঠিক আছে আর লস অফ দিস অ্যাকোমোডেশন ইজ সাইক্লোপ্লেজিয়া ঠিক আছে তো এই সাইক্লোপ্লেজিয়াটা অনেক সময় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম হয়ে যায় মানে বাচ্চাদের যখন পাওয়ার চেক করা হয় চোখে ঠিক আছে অনেক সময় ওদের ওরা ওদের সিলিয়ারি মাসল মানে 
লেন্সের কারভেচার অ্যাডজাস্ট করে ওদের যে মায়োপিয়ার প্রবলেমটা আছে মাইনাস পাওয়ার যেটা বলছি বাচ্চাদের তো তাই হয় ওই প্রবলেমটাকে ওভারকাম করে নেয় তাহলে অ্যাকচুয়াল প্রবলেমটা ধরা পড়বে না তো জোর করে তখন ডাক্তারের সামনে করছে ঠিক আছে কিন্তু ও তো ক্লাসে গিয়ে আবার প্রবলেমটা থেকেই যাবে সেই জন্য অনেক সময় বাচ্চাদের ওই রিফ্র্যাকশন এরর বলি তো আমরা পাওয়ার চেক করাটাকে রিফ্র্যাকশন এরর বলি তো অনেক সময় বাচ্চাদের এই রিফ্র্যাকশন এরর করার সময় সাইক্লোপ্লেজিক দিতে হয় बोलना এরা সাইক্লোপ্লেজিক ও বটে তাহলে মাইগ্রেসিস এন্ড সাইক্লোপ্লেজিক এই দুটো বিদ্যাবালা ফাংশন আমাদের এই ওষুধগুলোকে ইউজ করতে বলে যাতে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি সো এগুলো হচ্ছে ডায়াগনোস্টিক পারপাস ইউজ হয় সো ড্রাগস ইউজ ফর ডায়াগনোস্টিক পারপাস ই নাই হচ্ছে এগুলো এবং কি হয় সেটা আপনাদের এক্সপ্লেইন করলাম রেটিনোস্কোপি রিফ্র্যাকশন এরর ঠিক আছে এই দুটো জিনিস মাথায় রাখবে ঠিক আছে এই রকম পেরি স্মিয়ার of cml hey 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 ki number ami debo ki number ami debo bol peripheral smear of cml a tuku tarpor je ki likheche jekhane ki likhe diye garden bhagwan jane ki kono the garden pass koro torai jane garden party appearance kotha theke number ta ami anbo basic jinish ta likhte hobe to total leukocyte count is vastly elevated sei point gulo likhte hobe tar pore ki ki cell dekha jacche philadelphia chromosome er bapare lekhar ami amne ami jader khata rakhechi tara keu mention korni philadelphia chromosome but philadelphia chromosome lekhar proyojon nei kono karon ota hocche genetic analysis genetic neutrophil alkaline phosphate score cytochemical likhte paro alada kore কিন্তু বাট নট রিকোয়ার্ড কিন্তু তোমাকে প্রোভাইডেড ইউ হ্যাভ রিটার্ন দ্য পেরিফেরেন্স মিয়ার প্রপারলি বেসোফিল কাউন্ট বাড়ছে সেটা তো খুব ইম্পর্ট্যান্ট কেউ মেনশন করছে না এরকম যদি ডায়াগ্রাম এঁকে দেয় কিচ্ছু মেনশন করা নেই হয়তো খুব বেশি হলে একটা কেউ দিয়ে দিলো নিউট্রোফিল নট এনাফ নট এনাফ पीजीरा जेनेटिकली আমি এই টাইপের অ্যানসার দেখেছি বলে আজকে আমি স্পেশালি নিলাম আর প্র্যাকটিক্যালে ডোন্ট থিঙ্ক এক্সামিনার ক্যান নট ক্রস কোয়েশ্চেন ইউ আমি তো বারবার আগেও বলেছি আবারও বলছি স্টাডি অ্যাকর্ডিং টু চেকলিস্ট ডু অ্যাকর্ডিং টু চেকলিস্ট কারণ চেকলিস্ট ওয়াইজই কিন্তু এক্সামিনার কিন্তু এক্সটারনাল এক্সামিনার কিন্তু সে দেখতেই পারে বা প্যারিফেরাল স্মিয়ার ওখানে করতে হবে না ইউ নিড নট ডু দ্য প্যারিফেরাল স্মিয়ার ম্যানুয়ালি মানে লিসমান স্টেইন দিয়ে ওয়েট করলাম ডিসটিল ওয়াটার দিলাম 8 টু 10 মিনিটস ওয়েট করার পর হয়ে দিলাম না ওটা লাগবে না করতে তোমার কিন্তু তোমার স্টেপটা জানতে হবে প্রিন্সিপালটা জানতে হবে কম্পোনেন্টস অফ লিসমান স্টেইন জানতে হবে ওয়াট গ্রুপ অফ স্টেইন ইট ইজ এগুলো সব জানতে হবে হোয়াট আর দা ভেরিয়াস আদার স্টেইনস দ্যাট ফল আন্ডার দ্যাট গ্রুপ এগুলো কিন্তু জানতে হবে ব্লাড গ্রুপিং জানতে হবে হিস্টোপ্যাথোলজি জানতে হবে 
পুরো মেথডটা জানতে হবে কি কি স্টেপস আমরা এগোব তারপরে এক্সামিনার ক্যান ক্রস কোশ্চেন হি অর শি হ্যাজ এভরি রাইট টু ডু দ্যাট তো বারবার বলেছি এসব কথা আমি ओके लिखे कैलकाटा मेडिकल एसोसिएशन जिज्ञेस कर लिखलेना लिखलेना Your diagnosis cannot be simply leukemia. You must mention chronic myeloid leukemia. There is a history of splenomegaly, total leukocyte count high, atogulo ye di di che, and what are the phases of the disease? Ota oru komi question te chilo indirectly. Question pe par taache karo kache? Ha? De? Do kono ata question chilo peripheral blood smear. So when you write peripheral blood smear, peripheral blood smear is. So I am here. So when thalassemia class was not there, when I attended college, I was in Munia. I am in thalassemia class. I was in the point where I was stressed. 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 I was Plus eight nine year question जिगेश कोट सिया मी तो मैं आपको second year MBBS student what are the formed elements of blood RBC WBC platelet तो RBC WBC platelet के मुद्दे ये तीन चीज़ मुद्दे जो कहना मैं class टा नीचे लाम हैला से मिया राई बोले सिलाम where does the pathology lie out of these three out of these three लिखे जा लिखी মানে কনসেপ্টই তো ক্লিয়ার নেই ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট থিং যখন ডায়াগনোসিস করছো মেক শিওর দ্য ডায়াগনোসিস ইজ প্রপার মেক শিওর দ্য ডায়াগনোসিস ইজ প্রপার লিউকেমিয়া ইজ সিএমএ তো ছেড়েই দাও লিউকেমিয়া ইজ নট এনাফ যে শুধু লিউকেমিয়া লিখেছে আমি তাকে জিরো দিয়েছি ঠিক কি না এটা উচিত কি না লিউকেমিয়া লিখলে হবে না देयर इज অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়া देयर इज এল এল অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া ক্রনিক মাইলয়েড লিউকেমিয়া ক্রনিক লিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়া तो तुम लिकेमिया ट्रिटमेंट आलदा तोगनोस आलदा सो लिकेमिया इज नट एनाफ यू हाव टू मेन्शन क्रनिक माइलिकेमिया पॉइंट नम्बर वन
পয়েন্ট নাম্বার টু যখন প্যারিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার লিখেছে প্যারিফেরাল ব্লাডের মধ্যে কিন্তু তোমাদের শুরু করতে হবে ইয়েস আর বিসি ডাব্লু বিসি প্লেটলেট তিনটেই লিখতে হবে কিন্তু তোমার স্পেসিফিক হতে হবে ডাব্লু বিসিতে তোমার ব্লাস সম্পর্কে লিখতে হবে প্রো মাইলোসাইড পাওয়া যাচ্ছে মাইলোসাইড পাওয়া যাচ্ছে মেটা মাইলোসাইড ব্যান্ড ফর্মস সেগমেন্টেড নিউট্রোফিল সেগুলো কিন্তু সম্পর্কে লিখতে হবে বেসোফিল কাউন্ট ইজ ইনক্রিজ এই কথাটা অনেকে লেখিনি অনেকে না ম্যাক্সিমামই লেখিনি বেসোফিল কাউন্ট ইজ সিএমএল ইনক্রিজ হয় বেসোফিল কাউন্ট কত কিসের মধ্যে মানে হাউ অফেন হ্যাভ ইউ সিন অ্যান ইনক্রিজ ইন বেসোফিল কাউন্ট বেসোফিল ইয়ার একটা ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে সিএমএল বেসোফিলটা লেখো কোয়েশ্চেন ওয়াজ টু সিম্পল question was too simple basophil count ta likhte hobe rbc wbc platelet tinter mathay rekhe tomar wbc count ta ke e korte hobe myelocyte metamyelocyte at least diagram to thik moto banao garden party appearance abar ki what is garden party appearance the garden ki school girl appearance garden party na garden ki likhecho kon moi thik one ki likhecho যারা ভালো নাম্বার পেয়েছো তারাও লিখেছো গার্ডেন পার্টি গার্ডেন পার্টি কথাটা মানে কোন বই লিখেছে রামদাস নায়ক গার্ডেন পার্টি অ্যাপিয়ারেন্স ম্যারোতে আছে কে লিখেছে ম্যারোতে তুই লিখেছিস তুই লিখেছিস কি পয়েন্টটা আরে কেউ তো বল তোরা তো সবাই তো ম্যারো ম্যারো বোন ম্যারো ব্লাড স্পিয়ার ওসব পড়িস মেইন বই পড়িস না গার্ডেন পার্টি কেন তাহলে বাবা কোন বই লেখা আছে ভাই ঠিক আছে তারপরে হোয়াট আর দ্য ফেজেস হোয়াট আর দ্য ফেজেস অফ সিএমএল ক্রনিক অ্যাক্সিলারেটেড লাস্ট ক্রাইসিস সে যে কি ব্লাসমিয়ার ফেজ কি বাপরে বাপ যা যা ফেজ এক একটা লেখা এর সিম্পল কোয়েশ্চেন এর সিম্পল আনসার দাও ক্রনিক ফেজে কি রকম পেরিফেরাল ব্লাড পিকচার লাগবে অ্যাক্সিলারেটরে কি রকম লাগবে ব্লাস্ট ক্রাইসিসে কি রকম লাগবে ব্লাস্ট উইল বি দ্য পুয়ারেস্ট অ্যাজ দ্য নেম সাজেস্ট উইথ ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ব্লাস্ট ঠিক আছে সো সিএমএল it was a very simple question jeta tumra puro miss kore gecho oneke miss kore gecho ami i don't know keno tumra eta miss korlo i really don't know eta tomader miss korata uchit hoy na cml was too easy a question it's a dream come true question er theke easy question pabe na tumra sec সেরকম কথা লিখবো isn't it okay next question define metastasis describe the steps of metastasis ha eta amar pura amar topic na bolo otoro amar ekhon mone porchhe na but enumerate the roots of metastasis with examples only hematogenous and lymphatic is not enough direct spread lymphatic hematogenous transillomic perineural সব কটা মেনশন করতে হবে তাহলে তো ফুল মার্কসটা পাবে নামগুলো তো মেনশন করো আর একটা এক্সাম্পল নামগুলো মেনশন করতে হবে যেটা তোমরা কেউ করোনি ম্যাক্সিমাম দুটো কি তিনটে দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে ব্লাড বায় লিম্ফ নোড এইসব বললে হবে না লিম্ফ নোড ব্লাড ব্লাড ইজ নট এনাফ ইউ মাস্ট মেনশন হেম্যাটোজিনাস 
মার্কস কাটা যাবে ক্রেডিট পাবে না ব্লাড লিখলে ব্লাড লিখেছ হোয়াট ইজ ব্লাড স্প্রেড বাই আ ব্লাড নো হিম্যাটোজিনাস ক্রেডিট হবে ব্লাড ইজ करेक्ट আই ডোন্ট ডিনাই দ্যাট কিন্তু যে দুই এ যে হিম্যাটোজিনাস লিখবে দুই এ দুই পাবে সে ব্লাড লিখলে দুই এ এক পাবে মার্কস অটোমেটিক্যালি কেটে নাও ইউ মাস্ট বি ভেরি স্পেসিফিক উইথ ইওর आंसर via lymph node via blood no that's not not good enough hematogenous root lymphatic root transcellomic transcellomic eto bar bolo sotte oneke ek to mention korni transcellomic jana to kon gulo shegulo jante hobe direct spread into the adjacent structures perineural like pancreatic carcinomas pancreatic adenocarcinomas adenocystic carcinoma of salivary gland this sometimes a benign prostatic prostatic adenocarcinoma in on some transneural uh, perineural spread time and that's why they are extremely painful because they involve the nerve so this was a very simple question enumerate the alternative lesions of gi tract along with their location manchi eta ek টুখানি তোমাদের জন্য হয়তো টাফ হতে পারে বাট অ্যাটলিস্ট ইউ ক্যান মেনশন দ্য পেপটিক আলসার দ্য ডুডিনাল আলসার আলসারেটিভ কোলাইটিস ক্রোনস ডিসিজ এগুলো তো তোমরা বলতেই পারতে এগুলো তো খুব সিম্পল এগুলো অ্যাডিনোকার্সিনোমা এটা আমি একজনের খাতা দেখেছি নাম দেব না এখানে ভীষণ সুন্দর লিখেছে ভীষণ সুন্দর লিখেছে টিউবারকিউলার আলসার ইন্টেস্টাইনে টাইফয়েড আলসার অ্যামিবয়েড আলসার ভীষণ সুন্দর লিখেছে বিউটিফুল দ্যাট পারসন হ্যাজ রিটেন সেভাবে নাম্বারও আমি দিয়েছি খুব সুন্দর লিখেছে ঠিক আছে মানে এক্সামিনে দেখি ইমপ্রেসড হয়ে যাবে তো অটোমেটিক্যালি নাম্বার দিয়ে দেবে তাই খুব সুন্দর লিখেছে স্যার দ্যাট মাইক্রোস্কোপিক জোন লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হোয়াট ডু ইউ মিন বাই লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট মানে ট্র্যাকিয়া ভিলো ট্র্যাকিয়া ব্রঙ্কিওলাইটিস ব্রঙ্কাইটিস বা লোয়ার নিউমোনিয়া সবগুলোই নিউমোনিয়া অল আর পার্ট অফ লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন তো upper and lower respiratory tract the lower respiratory tract is means trachea then bronchi divided into bronchioles and lungs and surrounding pleura all are part of lower respiratory tract these are common cell when you get these organism in sputum or any culture these are mostly non pathogenic in a immunocompetent patient so the immune patient is immunocompetent Streptococci alpha hemolytic but that is streptococcal viridens group of streptococci if you get that is non pathogenic then nigeria even nigeria gonorrhea or nigeria meningitis can be found in the throat but that is non pathogenic because they usually do not cause respiratory tract infection then diphtheroid diphtheroid ki rokom dekhte hai what your idea about diphtheroid it is gram positive gram negative first tell what is it is gram positive this is gram positive diphtheroid scar mot it looks like diphtheria diphtheria theke koto ta diphtheroid has come so it is gram positive bacilli ki rokom bhabe it is arrangement like cuneiform or chinese letter pattern arrangement thake so diphtheroids are non pathogenic kintu diphtheria pathogenic so diphtheroid jodi if you get that's why there is a question always explain why even if you get a gram positive bacilli even if you get metachromatic granule in a staining you is not diphtheria until and unless you do a toxigenicity test toxigenicity test na korle kintu we cannot confirm it as diphtheria sei jonno bola ka diphtheroids are common cell diphtheroids may be similar looking like diphtheria next moraxella catalysis coagula is negative staph or some anaerobes peptostreptococcus fusobacterium 
এগুলো কিন্তু রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন করে না দে ক্যান কজ দিস অ্যানারোবস ক্যান কজ ইনফেকশন ইন দা গাম কিন্তু দে আর নট প্যাথোজেনিক ফর সো দিস আর নন প্যাথোজেনিক স্টেপটোকোকাল ভিরিডেন্স নাইজেরিয়া ডিপথেরয়েড মোরাজেলা কোয়াগুলাস নেগেটিভ স্ট্যাফ এন্ড সাম অ্যানারোবস so major pathogens of the other body sites may colonize the nasopharynx crown streptococcus tomar nigeria meningitis o kintu portal of entry kintu nasopharynx but it causes meningitis so they may colonize in the nasopharynx like hemophilus meningococcus and pneumococcus ventilator organism like ventilator associated pneumonia acinetobacter pseudomonas डिंग or during lab collection to the escherichia coli ba ei dhoroner pseudomonas jodi sputum e paoa jay je patient ta hospital e bhorti nei tale that is non pathogenic kintu jokhon patient is under ventilator or by tap ba non invasive ventilator tokhon kintu pseudomonas ba e coli pele tokhon kintu pathogenic so the history is very important when you are sending the patient or when you are advising any space <coughs> test you should right a small history the patient is on ventilator then e coli is also pathogen so that is the difference east candida albicans candida albicans you if you get in throat or even you sputa is it mostly non pathogen but you should mention in the report that you have got budding yeast cell or candida because clinician would ask but usually still dead no candida pneumonia has been diagnosed even with lung bites you tau candida kintu if you test sputum you can get candida so they may be other as a tracheobronchial p eguno to these are protective part of respiratory tract now remember this pathogen list this is icmr this is not in any book i have collected it from icmr the pathogenic bacteria in different organ you can also get it in your net the pathogenic organism isolated from different sample so these are the common streptococcus pneumoniae is the overall common cause of pneumonia or lower respiratory tract infection that is 3 to 51% isolates were streptococcus pneumoniae so the most common is streptococcus pneumoniae h influenzae 5 to 21% why h influenzae has been decreased in recent times previously it was one of the most common cause of acute seborrheic otitis media it was one of the common cause of pneumonia it was one of the common cause of epiglottitis but now the frequency of isolating माइक्रोप्लमा virus what are the virus most common virus ki that are isolated from respiratory tract among ekhon khub commonly isolate hocche presently also corona hoye geche past presently corona ekhon ar nei ha influenza a and influenza b virus influenza a and influenza b virus hocche now most commonly isolated viral pathogen now কোভিড বাইশ এর পর আর কটা কোভিড পাওয়া গেছে সো ইনফ্লুয়েঞ্জা ইজ দা কমনেস্ট ভাইরাল প্যাথোজেন ফর লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন এবং যে پیشنট এখন বলছে হুইচ پیشنট আর গেটিং অ্যাডমিটেড 
লাস্ট টাইম আমি একবার বলেছিলাম বায়োফায়ার বলে এক রকম টেস্ট হয় দ্যাট ইজ মাল্টিপ্লেক্স পিসিআর দ্যাট ইজ ডান ইন মোস্ট অফ দ্য প্রাইভেট হসপিটাল সেটা ইমিডিয়েটলি করা হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ ডুইং বায়োফায়ার হয়তো তোমাদের পরীক্ষায় বায়োফায়ার ধরবে না যদি সেরকম কোনো অ্যাডভান্স এক্সামিনার না আসে কিন্তু তোমাদের জানা উচিত বায়োফায়ার ইভেন যে বায়োফায়ার ইজ এ মাল্টিপ্লেক্স পিসিআর বা মাইক্রো অ্যারে দিস ইজ এ মাইক্রো অ্যারে টাইপ তাতে কিন্তু অল রেসপিরেটরি প্যাথোজেন যে কোনো রেসপিরেটরি স্যাম্পল ওয়েদার ইট ইজ এ স্কুটাম অর ব্রঙ্কোঅ্যালভিউলার ল্যাভাজ দিলে কিন্তু দ্যাট ক্যান গিভ দ্য রিপোর্ট অফ দ্য প্যাথোজেন কতক্ষণ বাদে বায়োফায়ারের রিপোর্ট কতক্ষণ বাদে পাওয়া যায় দুটো জিনিস জানতাম ইট ইজ এ মাইক্রো অ্যারে অ্যান্ড মাল্টিপ্লেক্স পিসিআর আর ওটাতে টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম কত কতক্ষণ বাদে ওই রিপোর্টটা পাওয়া যায় মলিকুলার টেস্টে ইট টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম ইজ অনলি ওয়ান আওয়ার তারপরে এক ঘন্টার মধ্যে উই ক্যান নো হোয়াট আর দ্য প্যাথোজেন কেন ইনফ্লুয়েঞ্জা যদি আমরা জানি তাহলে কি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ইনফ্লুয়েঞ্জা ইনফ্লুয়েঞ্জা থিওরি তো হয়ে গেছে না হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট ফর ইনফ্লুয়েঞ্জা ইউজুয়ালি গিভেন অসেল টামাভি অসেল টামাভি দেওয়া হয় থ্যাঙ্ক ইউ আচ্ছা তাহলে এই অ্যাটলিস্ট নো দ্য লিস্ট যে রেসপিরেটরি কমন প্যাসিজেন কি ইউরিনের কমন ইউটিআইয়ের কি কি কমন প্যাসিজেন গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টেনাল কি কি কমন প্যাসিজেন ভাইরাল হেপাটাইটিস ইভেন দে ক্যানট টেল দি হোয়াট আর দ্য ভাইরাস কজিং ভাইরাল হেপাটাইটিস পরীক্ষা যেন এরকম না হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা আর এস বি ইউ নো হোয়াট ইজ আর এস বি রেসপিরেটারি সিনসিটিয়াল ভাইরাস দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য which is the most common cause of in respiratory infection in child or infant rsb <coughs> then corona virus and meta pneumovirus legionella staphylococcus aureus klebsiella pneumonia and pseudomonas is in the last so klebsiella pneumonia and pseudomonas kokhon uh, hobe only when patient is admitted in a hospital একটা আউটডোর পেশেন্টের কিন্তু ক্লেপসিয়ালা নিমোনি হওয়ার চান্স বা সিউরোমোনাস এরিজিমোস হওয়ার চান্স ভেরি লেস ইট ইজ অনলি পসিবল হোয়েন দ্য পেশেন্ট ইজ অ্যাডমিটেড অর ইন এ ভেন্টিলেটর তাহলে কমনেস্ট ব্যাকটেরিয়া হলো স্টেপটোকাস নিমোনি অর নিমোকাস ফলোড বাই মাইক্রোপ্লাজমা আচ্ছা এর মধ্যে ক্যান ইউ টেল হুইচ কজেস টিপিক্যাল নিমোনিয়া হুইচ কজেস অ্যাটিপিক্যাল নিমোনিয়া and what is the difference between typical pneumonia and atypical pneumonia what is the difference in the clinical feature clinical feature ki difference hai but patient jodi tomar kache ashe how will you think that it is a typical pneumonia that mean typical pneumonia streptococcus pneumonia h influenza era kintu typical pneumonia bolbe so what is the features of typical pneumonia je kono lower respiratory tract infection patient ki ro ki presentation diye ashbe cough thakbe এবার হচ্ছে কাপটা আমি পরে এক্সপ্লেন করছি দেয়ার ইজ আ ডিফারেন্স বিটুইন টিপিক্যাল অ্যান্ড অ্যাটিপিক্যাল নিমোনিয়া কাফ ওয়েন ইন টিপিক্যাল নিমোনিয়া ইট উইল বি প্রোডাক্টিভ তার মানে ইট উইল এক্সপেক্টোরেশন থাকবে কিন্তু ওয়েন ইট ইজ অ্যাটিপিক্যাল নিমোনিয়া দে আর মেনি ড্রাই কাফ সো কাপটা প্রোডাক্টিভ হবে ওয়েন ইট ইজ এ কেস অফ টিপিক্যাল নিমোনিয়া অ্যাটিপিক্যাল নিমোনিয়া কে কে করে একটা হচ্ছে মাইক্রোপ্লাজমা করে কোনো রিকেটশিয়াল ডিজিজ হলে সারা অ্যাটিপিক্যাল নিমোনিয়া করে ভাইরাল যে কোনো নিমোনিয়া অল আর অ্যাটিপিক্যাল নিমোনিয়া সো ভাইরাল নিমোনিয়া মাইক্রোপ্লাজমা নিমোনি এবং রিকেটশিয়াল কোন নিমোনি যদি করে দে আর অ্যাটিপিক্যাল নিমোনিয়া করে বাকি যে ব্যাকটেরিয়ারা मोस्टলি ব্যাকটেরিয়া দোজ কজেস দ্য টিপিক্যাল নিমোনিয়া ফিভার থাকবে কাফ থাকবে আরেক রকম ক্যান ইউ নেম এনি ফাঙ্গাল ইনফেকশন এখানে মেনশন করা নেই ফাঙ্গাল ইনফেকশন কজিং নিমোনিয়া ইন এ টিপিক্যাল এইচআইভি پیشنট ফাঙ্গাল নিমোনিয়া তো সাধারণত এইচআইভি ক্ষেত্রে খুব একটা কমন কিন্তু একটা পার্টিকুলার অর্গানিজম কমন সবই করতে পারে হিস্টোপ্লাজমাও করতে পারে ক্রিপ্টোকাকাসও করতে পারে কক্সিডিয়ো মাইকোসিসও করতে পারে কিন্তু হোয়াট ইজ কমন ইফ সিডি4 কাউন্ট ইজ লেস দ্যান 200 হোয়াট ইজ দ্য কমনেস্ট ইনফেকশন ইন এইচআইভি কমনেস্ট ইনফেকশন কমনেস্ট সেকেন্ডারি ইনফেকশন দ্যাট मींस কমনেস্ট ইনফেকশন मींस কমনেস্ট সেকেন্ডারি ইনফেকশন ইন এ پیشنট উইথ এইচআইভি হুইচ ইজ দ্য কমনেস্ট কমনেস্ট ইনফেকশন मींस কমনেস্ট অর্গানিজম ডাইরিয়া কে করে ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম করে কখন করে সিডি4 কাউন্ট কত নিতে গেলে ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম ডাইরিয়া করতে পারে কমনেস্ট ইনফেকশন ইন এইচআইভি پیشنট ইজ মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস অল অর্গানের মধ্যে যদি এমসিকিউ আছে কমনেস্ট 
organism causing infection in a HIV patient is mycobacterium tuberculosis. Aar uta jantha me pneumocystis gyrovesi. Kena alada kore slide ache. I have just asked HIV patient with the CD4 count less than 200 hoy. You should give a profile axis for pneumocystis gyrovesi. What is the profile axis for pneumocystis? Ache ego no acute bronchitis. Oi RSV influenza corona. Mycoplasma 5%, chlamydia, pneumonia and body tailor pertussis, they can cause lower respiratory tract infection. Chronic bronchitis is a part of COPD, not an acute lower respiratory tract infection. I have mentioned because bronchitis is a part of lower respiratory tract, but chronic bronchitis has a different definition that is for at least 3 months in a year for a period of 2 consecutive Yes, this is a part of chronic obstructive airway disease or chronic obstructive pulmonary disease. What are the other format of chronic obstructive pulmonary disease? Chronic bronchial disease is the warm arm, another arm is emphysema. Emphysema is the another arm. So, chronic bronchitis and emphysema, these are arms of a COPD. Acute lower respiratory infection is into these are not. So, the patient should have a history of breathing distance beforehand, at least for more than two consecutive years. If you think it is a COPD, that must have a past history. Acute lower respiratory infection is a past history. History is a Smokers with underlying COPD. Acute bronchitis, except bacterial cause is suspected. What are the pneumonia? One is community acquired pneumonia, cat. What are the organisms? So, what is the commonest organism for cat? Streptococcus pneumonia, capital commonest organism, streptococcus pneumonia. In the hospital, they acquired an infection. If you see the data, it is acidotobacter and Klebsiella are the most common cause of hospital acquired infection. Klebsiella, Kono Jaga, Kono Center, the Klebsiella is more, acidotobacter is less, but in other center, acidotobacter is more, Klebsiella is less. So, Klebsiella and acidotobacter, these are the two most common organism for hospital acquired infection or ventilator associated pneumonia. Third of the pseudomonas by Rastabar. So these are the two common. Streptococcus pneumonia followed by mycoplasma, most common for cat. Respiratory syncytial virus. This may come as short note. Bronchiolitis called <coughs> it is a RNA virus. It is the most common cause of viral pneumonia in small children and infants. I put them RSB only for infants and small children. I get the important. Now here direct antiviral drug name. Rhinovirus, upper respiratory core, influenza A, B, and C. Influenza A is the greatest cause of mortality and morbidity among the viral pneumonia. Multiple subtypes are two particularly. What is the important about influenza A? Amrasava influenza vector vaccine me. Say vaccine gunu kon kon masa to idiwa. Influenza virus. A varicella juster virus. Varicella juster virus can be important. A cytomegalovirus can be very similar to the if very similar to the key core. What is chicken pox? Chicken pox, if it occurs in adults, can cause pneumonia and that can be severe. Age only very similar to the virus near the way, even should be antibiotic prophylaxis given in an adult. The adult with chicken pox present core is the mother because all are getting chicken pox vaccine. In the previously, there was not included in the vaccination schedule. So, if an adult patient has chicken pox, we have to leave it to chicken pox affected. Raja chicken pox affected, Shudit to chicken pox affected. So, adult who is non-vaccinated, the chicken pox is the chicken pox. The chicken pox patient is the chicken pox. The patient is the chicken pox. Have you seen any heart disease joster patient? Neurological dermatomer report. Bulas lesion hai painful, heart disease joster ke kore? Heart disease joster kintu varicella joster virus thake ke kore. So if you are unvaccinated and you stay with a person infected with chicken pox or with heart disease joster for 40 minutes, you will be infected with chicken pox. To be esi te karu sore thako, jar chicken pox aache ba heart disease joster ho aache. For 45 minutes, eta harisana leke aache, then you will be Time to have a car get the combination of it, count so by immune competence is same not. As a cytomegalovirus, cytomegalovirus, car get the pneumonia core. Cytomegalovirus, normal patient, they get the pneumonia corona. 
সাধারণত বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন বা এনি ট্রান্সপ্লান্টেশন থেকে তে নিউমোনিয়া করে যেহেতু দে গেট ইমিউন সাপ্রেসিভ ড্রাগ সাইটোমেগালো ভাইরাস নিউমোনিয়া তাদের ক্ষেত্রে করে ফাঙ্গাই একটা সাপ্রোবায়োটিক নিউমোসিস্টিস এই হচ্ছে এক্স রে এগুলো হচ্ছে ফাঙ্গাল নিউমোনিয়া কিন্তু অল আর ইমিউন সাপ্রেস پیشنটস এটা হিস্টোপ্লাজমা হিস্টোপ্লাজমা ক্যাপসুলেটাম নিউমোসিস্টিস জিরো বেসি এটা জানতেই হবে কারণ ইউ হ্যাভ টু গিভ এ প্রোফাইল্যাক্টিক অ্যান্টিবায়োটিক ইফ এ پیشنট হ্যাভিং এইচআইভি এন্ড সিডি4 কাউন্ট ইজ লেস দ্যান 200 হুইচ প্রোফাইল্যাক্সিস ইজ গিভেন হুইচ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ইজ গিভেন এই নিউমোসিস্টিস ক্যারিনি এক্স রে এরকম হবে সিটি স্ক্যান এরকম হবে দিস ইজ মেথানামিন সিলভার স্টেন আমাদের ব্রঙ্কিওঅ্যালভিওল লেভেল কারণ নিউমোসিস্টিস ক্যারিনি ইজ এন অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া پیشنট ইউজুয়ালি ডোন্ট হ্যাভ এক্সপেক্টরেশন তার মানে আইদার ইনডিউস পুটাম চেষ্টা করতে হবে যদি ইনডিউস পুটাম না হয় তাহলে উই হ্যাভ টু গো ফর ব্রঙ্কিওঅ্যালভিওল লাভাজ এটা ব্রঙ্কিওঅ্যালভিওল লাভাজ থেকে নিয়ে গ্লুকোড মেথানামিন সিলভার স্টেন করা হয়েছে মেথানামিন এই গুণ একটা নাম আছে টিপিক্যাল এমসিকিউ আছে এই সিস্ট গুলো দিস আর সিস্ট ফর নিউমোসিস্টিস জিরো বিসি আগের নাম ছিল পিসিপি পিসিপি এর ফুল ফর্ম কি ছিল নিউমোসিস্টিস ক্যারিনি নিউমোনিয়া এই নামটা চেঞ্জ হয়ে গেছে নিউমোসিস্টিস জিরো বিসি হয়ে গেছে ক্যারিনি এখন আর বলে না কিন্তু ইট ইজ স্টিল পিসিপি বলায় নিউমোসিস্টিস জিরো বিসি নিউমোনিয়া পিসিপি এখন বলা হয় ক্যারিনি কথাটা বলো না নিউমোসিস্টিস জিরো বিসি ইজ আ নিউ নেম আর হোয়াট ইজ দা ট্রিটমেন্ট এন্ড হোয়াট ইজ দা প্রোফাইলাক্সিস না ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া যেটা আমি বলছিলাম কমন কো ট্রাইমাক্সোজল দে হয় অ্যাজ প্রোফাইলাক্সিস এন্ড অলসো ট্রিটমেন্ট নিউমোসিস্টিস এর আর ট্রিটমেন্ট হচ্ছে পেন্টানিকিন সো কো ট্রাইমাক্সোজল দিতে হবে ফর প্রোফাইলাক্সিস ইন এইচআইভি پیشنটস যাতে তাহলে না হয় কি কি হতে পারে শর্টনেস অফ ব্রেথ হতে পারে রেস্পিরেটরি রেট বাড়বে ফিভার থাকবে কাফ থাকবে ইউরাইটিক চেস্ট পেইন থাকবে নোশিয়া ভমিটিং হতে পারে আদার সিম্পটম ফ্যাটি হেডেক থাকতে পারে এইটা কি ধরনের নিউমোনিয়া হোয়াট ইজ দিস দুটো এক্স এ পার্ট আছে এটা কি টিপিক্যাল নিউমোনিয়া না অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া এর যে টিপিক্যাল নিউমোনিয়া বোথ আর লোয়ার নিউমোনিয়া ওয়ান ইজ রাইট লোয়ার লোব লোয়ার লোয়ার নিউমোনিয়া রাইট আপার লোব লোয়ার নিউমোনিয়া এই এক্সেটার পার্টিকুলার একটা নাম আছে হোয়াট ইজ দিস এইটা পুরোপুরি কিন্তু একেবারে প্লুরাল ডিফিউশনের মতো পুরোটা হোয়াইট নয় প্লুরাল ডিফিউশন যদি হয় তাহলে টোটালি ওপেক বা হোয়াইট হয় এটা কিন্তু এই এক্সেটাকে টিপিক্যালি বলে এআর ব্রঙ্কোগ্রাম দিস ইজ আ লোবার নিউমোনিয়া এন্ড দিস ইজ কলড এআর ব্রঙ্কোগ্রাম তলায় এআর যে আছে অ্যালভিওলাই বা ব্রঙ্কিওল যে এআর টা যে সেটাও তলায় দেখা যাচ্ছে ইট ইজ আ টিপিক্যাল কনসোলিডেশন এটা যদি অস্কালটেট করো কি পাবে বা পারকাশন তোমাদের ক্লিনিক শুরু হয়েছে পারকাশন করলে কি পাবে কনসোলিডেশনে যদি ইফ ইউ ডু পারকাশন তাহলে কি পাওয়া যাবে পারকাশনে ইমপেয়ার্ড নোট পাওয়া যাবে আর ব্রেথ সাউন্ডস কিন্তু ডিক্রিজ পাওয়া যাবে কনসোলিডেশনে পারকাশনে ইমপেয়ার্ড একবারে টোটালি স্টোনি ডাল নয় প্লুরাল ডিফিউশনে একবারে পারকাশন করলে কি পাওয়া যাবে ডাল পাওয়া যাবে ডাল নেই এটাতে ইমপেয়ার্ড পারকাশন নোট পাওয়া যাবে আর ব্রেথ সাউন্ড যদি তুমি অস্কালটেট করো देयर উইল বি ডিক্রিজ ব্রেথ সাউন্ড ইন কেস অফ লোয়ার লোব কনসোলিডেশন এবার হচ্ছে ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস এখানে না বলে আমি বলছি হোয়াট আর দা পেন গুলো কোথায় ग्रामीण Gramstein, what are the rationality for initial the Gramstein to do what you are you going to do with the bronchial lavage, protected specimen brush, lung aspirate, plural fluid, you need to have plural fluid, empire you need to have late stages, you need to have plural fluid, you need to have plural effusion, you need to have plural effusion, you need to have plural effusion, 
স্পুটামে গ্রাম স্ট্রেনে দুটো জিনিস আমরা দেখি একটা কোন প্রাইমারি স্ট্রেনে আমরা যে কোনো ব্যাকটেরিয়াল কালচারে প্রাইমারি স্ট্রেনে দুটো জিনিস দেখি কোনো প্রাইমারি অর্গানিজম আমরা জানতে পারছি কিনা গ্রাম পজিটিভ ককাই বা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাই কিছু আছে কিনা আর স্পুটামের ক্ষেত্রে গ্রাম স্ট্রেনে আদার ইম্পর্টেন্স কি স্পুটামের ক্ষেত্রে আর ইম্পর্টেন্ট ইউ শুড সি ফর স্পুটাম কোয়ালিটি কোয়ালিটি মানে কি নাম্বার অফ এপিথেলিয়াল সেল এন্ড নাম্বার অফ পাস সেল नम्बर and number of epithelial cell bartlett getting er tinte part ache ekta hocche number of pas cell number of epithelial cell ar number of epithelial cell jodi less than 10 hoy tahole eta 1 hobe ar jodi 0 hobe 10 to 25 jodi hobe tahole minus 1 hobe more than 25 hole minus 2 hobe motamoti oto difficult jodi mone na rakho bartlett getting epithelial cell should be less than 10 per low power field and pus cell should be more than 25 per low power field to give it a good quality sputum tale pus cell low power field e kora thakbe it will be more than 25 and epithelial cell should be less than 10 na hole ki hole jodi epithelial cell beshi hoy ar pus cell kom hoy then what is the interpretation that is bad quality mane ki it is basically saliva expectorate korte parche na patient is not expectorating saliva ta ke sputum hisebe patano hoyeche lage ar third ekta point ache epithelial cell pus cell chhara thick mucoid sputum ba jodi mucoid thake tahole that is plus 1 that is indicative of sputum lower respiratory specimen tahole bartlett grading one of the grading hocche bartlett grading bartlett grading e amra স্পুটাম কোয়ালিটি দেখি আর নেক্সট হচ্ছে প্রিজামটিভ আইডেন্টিফিকেশন আমরা গ্রাম পজিটিভ ককটাই পেলাম কি গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাই পেলাম কি স্টেপটোকোকাস নিউমোনি কি রকম হবে কি রকম দেখতে হবে স্টেপটোকোকাস নিউমোনি স্টেপটোকোকাস নিউমোনি কি রকম হয় হুম কি চেনে আসবে গ্রাম পজিটিভ ককটাই তো স্টেপটোকোকাস নিউমোনি গ্রাম পজিটিভ ককটাই কি কি ফরমেশনে থাকে ওর একটা টিপিক্যাল ফরমেশন আছে অন্য স্টেপটোকোকাস থেকে একটা টিপিক্যাল ফরমেশন আছে হোয়াট ইজ দ্যাট ল্যান্সিওলেট শেপের আর কি গ্রাম পজিটিভ ডিপ্লোকোকটাই দিস ইজ গ্রাম পজিটিভ ডিপ্লোকোকটাই আরেকটা থাকতে পারে ওর গ্রাম পজিটিভ ডিপ্লোকোকটাই তারপরে অ্যাসিড ফর স্টেনিং অফ জিন ইনসার্ট স্টেনিং অ্যাসিড ফর স্টেনিং এ আমরা মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবোকুলোসিস দেখতে পারি অ্যাসিড ফর স্টেনিং মানে একটা তো জিন লিনসেন স্টেনিং আর স্টেনিং কি করা যেতে পারে ফ্লুয়োসেন্স স্টেনিং করা যেতে পারে হোয়াট ইজ ফ্লুয়োসেন্স স্টেনিং কি স্টেন ইউজ করা হয় ফ্লুয়োসেন্স স্টেনিং ফর টিউবোকুলোসিস হোয়াট ফ্লুয়োসেন্স স্টেন ইজ ইউজড ইন মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবোকুলোসিস মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবোকুলোসিস এ অরামিন ও বা অরামিন রডামিন হচ্ছে ফ্লুয়োসেন্স স্টেন ইউজ এই যে বোমোরি যেটা আমি বলছিলাম ভিটামিন সিলভার স্টেন করা হয় নিউমোসিস্টিস জিরো বিসি থাকার জন্য দ্যাট ইজ দ্য নেক্সট স্টেন তারপরে কালচার কালচারে কোথায় বসানো হয় কোন কোন মিডিয়াতে স্পুটাম বসানো হবে ম্যাকম কি আগার ব্লাড আগারে বসানো হবে এন্ড অলসো চকলেট আগার লাইক মেনিনজাইটিস মেনিনজাইটিসের ক্ষেত্রে চকলেট আগার মাস্ক এবং হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি এবং স্টেপটোকোকাস নিউমোনি কিন্তু চকলেট আগারে বেটার গ্রো করে আর হোয়াট আর দ্য ইনকিউবেশন কন্ডিশন ইনকিউবেশন কন্ডিশন কি রকম they grow better in atmosphere containing carbon dioxide so 5 to 10% carbon dioxide jodi thake in incubating atmosphere they grow better tar mane carbon dioxide we can add tar sathe blood culture blood culture kokhon korabe ei guno jodi hematogenous spread hoy kon kon khetre hematogenous spread hoy shekhane streptococcus pneumoniae hote commonest যেটাতে হেমোরোজেনাল স্প্রেড হয় সো ইফ ইউ গেট স্টেপটোকোকাস নিউমোনি ইন দ্য স্পেশেন্ট ইউ শুড অলসো গো ফর ব্লাড কালচার যেহেতু ব্যাকটেরিয়া ডেভেলপ করছে না ব্যাকটেরিয়া থেকে ইট ক্যান কজ মেনিনজাইটিস অলসো 
তাহলে যদি সেপটোকোকাস নিমোনি পাওয়া যায় উই উইল গো ফর ব্লাড কালচার অলসো ইটস নট অনলি স্পুটা টিউবারকুলোসিস তো আলাদা এলজে মিডিয়াম এন্ড এলজে মিডিয়া এন্ড এমজিআইটি মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম বোথ ইন্ডিকেটেড টু এলজে মিডিয়ামে কি কি কম্পোজিশন থাকে এলজে তে কি কি থাকে এক থাকে ইট ইজ এন এগ বেস মিডিয়াম ভেরি গুড নেক্সট মেলাকাইট গ্রিন থাকে এবার মেলাকাইট গ্রিন এর রোল কি শুধু গ্রাম পজিটিভ মেলাকাইট গ্রিন ইনহিবিটস অল আদার ব্যাকটেরিয়া দ্যান আদার দ্যান টিউবারকুলোসিস গ্রাম পজিটিভ গ্রাম নেগেটিভ বলা আলাদা না সব ব্যাকটেরিয়াকে ইনহিবিট করে মেলাকাইট গ্রিন সাধারণত 2% মেলাকাইট গ্রিন দেওয়া হয় মেলাকাইট গ্রিন আরেকটা কি করে ওইটাকে যে গ্রিন কালার মিডিয়াটা হয় গ্রিন কালার মিডিয়া ইজ ডিউ টু মেলাকাইট গ্রিন সো দ্যাট ইজ অলসো এ পিএইচ ইন্ডিকেটর সো দুটো কাজ মেলাকাইট গ্রিন ইট ইনহিবিটস অল আদার ব্যাকটেরিয়া other than tuberculosis all commensal bacteria all pathogenic bacteria other than tuberculosis malakite green inhibit korche and it also a green color to the media that also gives an indication of the ph of the media kon sob bacteria ni sob media ni ph you have to maintain so it is also an ph ar ki thake egg thake egg based media ar ki thake egg chara mineral salt solution thake mineral salt solution thake এক বেসেল এটাকে এ কি করে করবে এটাকে সলিডিফাই কি করে করা হয় স্টেরিলাইজ কি করে করা হয় হাউ ইট দ্য এলজে মিডিয়া ইজ স্টেরিলাইজ এন্ড হাউ ইট ইজ সলিডিফাই এটা কি আমরা অটোক্লেভ করি মিনারেল সল সলিউশন কে আমরা অটোক্লেভ করি মিনারেল সল সলিউশন ইজ অটোক্লেভ দেন ইট ইজ মিক্সড উইথ এগ অ্যাসপারাজিন থাকে আলাদা থিং ইজ অ্যাসপারাজিন থাকে তার সাথে এগ মেশানো হয় এবং মেলাকাইট গ্রিন মেশানো হয় তারপরে হাউ ইট ইজ সলিডিফাইড ইট ইজ ইনস্পিসেটেড ফর কনজিকিউটিভ থ্রি ডেজ সেভেন টু সিক্স সেভেন টু সেভেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ইট ইজ ইনস্পিসেটেড আর মাইক্রোপ্লাজমা এগুলো এ করা যাবে না মাইক্রোপ্লাজমা সাধারণত যে নরমাল কালচারে মাইক্রোপ্লাজমা বা ক্লাইমাইডিয়া ক্যানট বি কালচার এগুলো স্পেশাল মিডিয়া দরকার তবে সুতরাং এগুলো আদার সেরোলজিক্যাল টেস্ট অর পিসিআর ডিটেক্ট দিস টাইপ অফ ইনফেকশন নিউমোকোকাল অ্যান্টিজেন অনেক সময় ডিটেক্ট করা যায় লিজিওনাল অ্যান্টিজেনও ইউরিনে পাওয়া যেতে পারে আর এগুলো তো বললাম মাল্টিপ্লেক্স পিসিআর বায়োফায়ার এন্ড রিয়েল টাইম পিসিআর কিন্তু ছিল ইনিউমারেট দা ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইটস এন্ড डिफरेंट टाइप्स অফ ম্যালেরিয়া কেউ বলে লিখতে পারেন যাই হোক নেক্সট डिफरेंट टाइप्स অফ ম্যালেরিয়া কি কি डिफरेंट टाइप्स অফ হতে পারে ম্যালিগন্যান্ট টারশিয়ান বিনাইন টারশিয়ান যদি ওই ভাবে বলো ওভেল আলাদা করে হয় না আমাদের এখানে ইন্ডিয়াতে কমন কি বিনাইন টারশিয়ান ম্যালেরিয়া ম্যালিগন্যান্ট টারশিয়ান ম্যালেরিয়া বা সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া যেটা ইনফেকশন এটা সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া সাধারণত কে করে তো অনলি ফ্যালসিফেরামি করে আর পাঁচটা স্পিসিস ম্যালেরিয়াল তো তোমরা বলতে পারো ভাইবেক্স ফ্যালসিফেরাম ওভেল ম্যালেরি এন্ড নোলেসি নোলেসি সাধারণত মাংকিতে হয় তাও এখন দুই একজন ক্ষেত্রে হিউম্যান ইনফেকশনও পাওয়া গেছে আচ্ছা লাইফ সাইকেল এই কান্টার মধ্যে তোমাদের লাইফ সাইকেল লাইফ সাইকেল কোন কোন স্টেজ কোথায় পাওয়া যায় প্রথম হচ্ছে প্রি এরিথ্রোসাইটিক সেটা হচ্ছে কোথায় হয় লিভারে হয় সেখান থেকে অনেক সময় হিপনো জয়েন্টস থেকে যেতে পারে হিপনো জয়েন্টস কালে থাকে শুধু ভাইবেক্সেরই থাকে বা আমাদের এখানে কমন হচ্ছে ভাইবেক্স আর ফ্যালসিফেরাম এই দুটোই করতে হয় বাকি কথাতে ফ্যালসিফেরামে হিপনো জয়েন্টস থাকে না তো ভাইবেক্সে হিপনো জয়েন্টস থাকতে পারে তার জন্যই হোয়াট উই গিভ উই গিভ প্রাইমাকুইন প্রাইমাকুইন যে 15 দিন ধরে দেওয়া হয় দ্যাট ইজ ডিউ টু কিল হিপনো জয়েন্টস নন ইট ক্যান কজ রিল্যাক্স তাহলে পি এর সোসাইটি এবার এর সোসাইটি সিজো কোন স্টেজ গুলো বলো কি কি হয় কিরকম দেখতে হয় এর মতো ছবি আঁকতে পড়েছে সব 
माल्टिपल रिंग फैलसिपेराम थे কিন্তু ফ্যালসিফেরামের ক্ষেত্রে আরবিসি সাইজ ইজ নট ইনক্রিজড সেই জন্য চান্স অফ হিমোলিসিস মোর এবং ওই জন্য সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া হলে সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া সাধারণত কিভাবে প্রেজেন্ট করে প্রেজেন্ট پیشنট কি রকম ভাবে প্রেজেন্ট করবে সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া پیشنট যদি তুমি ইমার্জেন্সিতে আসে কি রকম ভাবে প্রেজেন্ট করবে আনকনসাস সাধারণত কোমাটোজ হয়ে আসতে পারে ওয়ান অফ দা ওয়ে যদি তোমাদের क्वेश्चन আসে তো কোমাটোজ پیشنট দিয়েই আসবে যদি আদারওয়াইজ ফ্যালসিফেরাম আসে তাহলে কোমাটোজ پیشنট পাঠাবে না কিন্তু ইফ ইট ইজ কাম ইন ইওর লং কোশ্চেন তাহলে ইট উইল কাম অ্যাজ এ কোমাটোজ پیشنট ইমার্জেন্সি তার একটু অ্যাসিডোসিস থাকতে পারে একটু হিমোলিসিসের জন্য বিলিরুবিন রেজ হতে পারে হেপাটোস্প্লেনোমেগালি হতে পারে সো সেলিব্রাল ম্যালেরিয়া কি রকম ফিচার হতে পারে এক হচ্ছে কোমাটোজ হতে পারে پیشنট কোমাটোজ মানে কি কতক্ষণ আন অ্যারাউজেবল ফর হাউ মেনি মিনিটস কল ইট এ কোমা এটা ডেফিনিশন দেওয়া আছে ম্যালেরিয়ার এতে जन्डिसमोलिटिकोसिस ब्लड गैस करो तो आले इट विल शो एसिडोसिस इन एबीजी एबीजी तो एसिडोसिस पाओ जावे तो मैं यही गुनो देखता हूँ मैं आर की की कंप्लेशन होते बारे हीमोलिसिस तो होते हैं पेशेंट में एनीमिया होती है तुम जो इफ यू नॉट ट्रीटेड इट विल प्रोग्रेस टू डेथ ताले इमीडिएट आर्डली ये टक होते हैं मैं यही from an endemic area of malaria you start queening ekhon what is the treatment in cerebral malaria ki dewa hoy hm ki dewa arti arti sunet dewa hoy arti mesin compound not arti mesin to be you cannot give singly arti mesin er sathe either tomake sulfadoxin pyrimethamine dite hobe ba arti sunet pyrimethamine dite hobe কারণ ইট ক্যান নট বি ইউজ ইন अकॉर्डिंग टू WHO আরটিসুনেট ক্যান নট বি ইউজড অ্যালোন 
কেন দেয়া হয় তোমাকে শুধু আটত্রিশ মিনিটে কাজ করবে না ইট ইজ এ প্রোটোকল ফর ডাব্লিউএইচও যে আরটি মেশিন কম্পাউন্ড দিয়ে দিতে হবে আরটি মেশিন অর আটত্রিশ মিনিট ক্যান নট বি ইউজ দেন তাহলে সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া হয়ে গেল এগুলো তো লিখেছে তোমাদের সেরোলজিক মার্কার অফ অ্যাকিউট হেপাটাইটিস বি কি কি হবে হুম antibody. তিনটে আচ্ছা এক্সপ্লেন হয় কোনো ইউটিআই উইদাউট সিগনিফিকেন্ট ব্যাকটেরিয়া ইউরিয়া সিগনিফিকেন্ট ব্যাকটেরিয়া আমি অনেকবার পড়েছি হোয়াট ইজ সিগনিফিকেন্ট ব্যাকটেরিয়া ইউরিয়া কত কাউন্ট হয় সিগনিফিকেন্ট ব্যাকটেরিয়া হয় টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ পার এম এল টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ করনি ফর্মিং ইউনিট পার এম এল তো কখন সিগনিফিকেন্ট ব্যাকটেরিয়া ইউরিয়া ছাড়াও এটা আমি বলেছিলাম সিগনিফিকেন্ট ব্যাকটেরিয়াটা ইনভলভ করতে দিস ইজ এ কাস্ট কনসেপ্ট সিগনিফিকেন্ট ব্যাকটেরিয়া কি 10 টু দি পাওয়ার 5 সিএফইউ পার এমএল থাকতে হবে ফর নট মোর দ্যান 2 ব্যাকটেরিয়াল স্পিসিস পুরোটাই মেনশন করতে হবে দ্যাট ইজ সিগনিফিকেন্ট ব্যাকটেরিয়া 10 টু দি পাওয়ার 5 সিএফইউ পার এমএল ফর নট মোর দ্যান 2 মানে তিনটে ব্যাকটেরিয়া যদি 10 টু দি পাওয়ার 5 আছে দ্যাট ইজ কন্টামিনেশন সো আপ টু দুটো ব্যাকটেরিয়া অফ দি 10 টু দি পাওয়ার 5 আমরা দিতে পারি এবার সিগনিফিকেন্ট ব্যাকটেরিয়া ছাড়াও কখন আমরা ইউটিআই করব বলবো কোন কোন ক্ষেত্রে এক হচ্ছে এগুলো কি অ্যাসেন্ডিং ইনফেকশন ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ডিজিজ কিন্তু যেগুলো হেমাটোজেনাস স্প্রেড সেটা তো 10 টু দি পাওয়ার 5 দরকার নেই সো স্ট্যাফাইলোকোকাস অরিয়াস সাধারণত অ্যাসেন্ডিং ইউটিআই হয় না অ্যাসেন্ডিং ইউটিআই হয় না তার মানে ওটা হেমাটোজেনাস স্প্রেড থেকে আসছে তার মানে সিগনিফিকেন্ট ব্যাকটেরিয়া যদি নাও আসে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি টেন টু দি পাওয়ার ফোরও থাকে তাহলেও কিন্তু ওইটা রিপোর্ট করতে হবে লাইক স্ট্যাফালোকাস অরিয়া বা পেশেন্ট হোয়েন প্রেগনেন্ট পেশেন্ট তাদের তো যে কোনো ইনফেকশান উইল কজ সাম এফেক্ট অন দ্য ফিটাস সুতরাং সেই সব ক্ষেত্রে তো অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে আর থার্ড কি হতে পারে যদি পেশেন্ট কোনো ইউরো সার্জিক্যাল প্রসিডিওরের জন্য রেডি হয় তাহলে কিন্তু ten to the power 3 but ten to the power 4 hole you have to treat kan urosurgical procedure hole there is a more chance of mucosal damage that will lead to infection so ei tin te khetre arekta mone koro significant bacteria urea nei kintu pass cell ache sei point ta bolte hoy pass cell tai dutu jinis kono uti e jodi diagnose korte urine what are the two important things you should see one is pass cell পার হাই পাওয়ার ফিল কত যদি থাকবে জিরো টু থ্রি এটা হচ্ছে নর্মাল কারণ থ্রি টু এইট বা মোর যদি থাকে দ্যাট ইজ পাস সেল থাকতেই হবে সুতরাং পায়োরিয়া মাস্ট বি দেয়ার তারপরে সিগনিফিকেন্ট ব্যাকটেরিয়া এলো ইউটিআই এবার পায়োরিয়া আসছে মানে ইউ আর গেটিং পাস সেল বাট ইউ আর নট গেটিং এনি ব্যাকটেরিয়াল কলন কি হতে পারে উইদাউট এই যে ইউরিনারি ইনফেকশন উইদাউট সিগনিফিকেন্ট ব্যাকটেরিয়া ইউরিয়া তাহলে এই পয়েন্টটা মেনশন করতে হবে যে পাসেল ইউ আর গেটিং ইন ইউরিন মোর দ্যান 3 টু 8 ই আছে তারপরেও কেন আমরা ব্যাকটেরিয়া পাচ্ছি না আইসোলেট করতে পারছি না কি কারণ হতে পারে সিগনিফিকেন্ট ব্যাকটেরিয়া কেন হতে পারে সেটা বললাম যে ওই ব্যাকটেরিয়া গুলো যেটা গ্রো করতে পারে কম গ্রো করছে আর কি হতে পারে সেটার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক অলরেডি ইউজ হয়েছে তার জন্য গ্রো করছে না তাহলে পাঁচ সেলটা চলে যাওয়ার কথা যাই হোক আর কি হতে পারে তাহলে এমন কিছু ফ্যাস্টিডিয়াস ব্যাকটেরিয়া আছে 
that are not growing in the common media. Common the culture media, I mean, clam idea is the same. So, the common culture media is the Mac and the Go Corbin. The like clam idea is the approach of fast India's organism. Second key that is more important. Judy tuberculosis, the tuberculosis is normal media, Go Corbin, Corbin. Taole, it is should be seen akon ojone, urine is the echo tatale, urine for abio. আমরা খুব রিয়ালি পাই কেন ইউরিন ফর এফবিও আমরা খুব রিয়ালি পাই কারণ দ্যাটস ইজ ইন্টারমিটেন্টলি ওগুলো রিলিজ হয় অল টাইম ব্যাকটেরিয়া থাকলে ইউরিনে সব সময় রিলিজ হচ্ছে কিন্তু যদি টিউবারকুলোসিস থাকে देयर ইজ ইউজুয়ালি ইন্টারমিটেন্ট রিলিজ এবং নরমাল কালচার মিডিয়ায় টিউবারকুলোসিস গড়বে তাহলে যদি পাইউরিয়া থাকে কিন্তু অ্যাসিম্পটোমেটিক ব্যাকটেরিয়া নেই তাহলে এক হচ্ছে ফাস্টিডিয়াস অর্গানিজম Fastidious organism they should exclude mycobacterium tuberculosis. Tubercular kidney infection is not a significant bacteria, but this explanation is not a problem. Huh? Yes, ascending infection is not a problem. External genitalia is not a problem. E. coli is not a problem. আর যেখানে ব্লাড থেকে যায় সেখানে হেমাটোজেনাস পেট মানে আমাদের অন্য কোন স্ট্যাফাইলোকক্যাল ব্যাকটেরিমিয়া আছে স্ট্যাফাইলোকক্যাল ব্যাকটেরিমিয়া যদি থাকে বা স্ট্যাফাইলোকক্যাল অরিয়াস দিয়ে অন্য কোন কারণে ব্যাকটেরিমিয়া আছে দ্যাট ক্যান সিড ইন দা কিডনি অলসো তাহলে ব্যাকটেরিমিয়া অলরেডি ইজ देयर সেইটা দ্যাট ইজ স্প্রেডিং টু কিডনি আর অন্য মোস্ট অফ দা ইউটিআই আর অ্যাসেন্ডিং ইনফেকশন অ্যাসেন্ডিং মানে Either external genitalia, bus tool, e coli, that is why e coli or klebsiella are the most common organism for urinary tract infection. Ajha, need for blood culture. Likhe jo, need for blood culture in PUO. On a question, what are the indications for blood culture? Acto sovai tika jay enteric fever was salmonella first week a blood culture kora hai. Second point hoche subacute bacterial endocarditis. Jekhe tum blood culture kora hochi. Third point kintu PUO. Fever of unknown urine. Akon fever of unknown urine original definition kod din hoega chai. Aage chilo for three weeks of intense investigation with indoor admission. Akon uta kod din hoi chula ish chai. PUO by FUO. Pyrexia of unknown origin by fever of unknown origin hai. হচ্ছে ডেফিনেশন বলছে কারণ এখন তুমি অতদিন তিন সপ্তাহ ধরে কেউ ওয়েট করবে না এ এখন হচ্ছে 3 ডেজ তার মানে ব্লাড কালচারও করে ফেলেছো সব করে ফেলেছো অল ইনভেস্টিগেশন ইউ হ্যাভ ডান সেই ব্লাড কালচার তাহলে তার ব্লাড কালচার করতে মানে ভর্তি করে তিন দিনের মধ্যে যদি ডায়াগনোজ করতে ইউ হ্যাভ টু ডু দা ব্লাড কালচার সেই জন্যই ব্লাড কালচার করার কথা আগে যেমন 3 উইকস ছিল যে পিইউ ওর ডেফিনেশনটা পড়বে অনেক রকম পিইউ ওর ডেফিনেশন এতে অপূর্ব শাস্ত্রে দেওয়া আছে Hospitalized PUO, car HIV patient de PUO, car immune suppress patient de PUO, fever of unknown origin e kete, you have to do blood culture. Tell the first week e, karun du shapta ta, tin shapta hoi jaya, blood culture e te kono value nahi. So, judi chale hai, tumakke tin dine modde bolta hai, jaya arpichu patchi na. Tale tumakke, you have to do blood culture, ar blood culture e report kodin bale dhe hai. Karun, ar investigation, en modde kiki investigation, PUO maane kiki investigation emna kore nahi chhi. What are the investigations we already have done before doing blood culture? Tara mera amra dengue NS1 kore nahi chhi, amra malaria kore nahi chhi, amra hemoglobin deficiency kore nahi chhi, amra chest x kore nahi chhi. Ei guno ta amra kichu pai. Tale we have to go for blood culture. Common je infection guno dengue, malaria excluded, typhoid to blood culture chara first week e exclude kora jabe na. Ar chest x e kono respiratory infection ache kina amra dekhe nahi chhi ebong amra abdominal USG o kore nahi chhi. যেখানে কিছু সোর্স অফ কারণ ফিভার যদি কোনো জায়গায় এক্সপ্লেন না হয় উই শুড গো ফর অ্যান আল্ট্রাসোনোগ্রাফি কারণ অ্যাবডোমেন ইজ অলসো কল প্যান্ডোরাস বক্স ওখানে হয়তো কোনো কালেকশন কোনো জায়গায় জমে আছে সেইটাও দেখে নিতে হবে তা সত্ত্বেও যদি এগুলো কিছু না পাওয়া যায় উই হ্যাভ টু গো ফর ব্লাড কালচার আর কি কি ইনফেকশন এখন একটা আরেকটা টার্ম এসছে ইনডিটারমিনেট ফিভার এত কিছু কোনো ব্লাড কালচারের নেগেটিভ এসে গেছে দা দু সপ্তাহ ধরে জল ফোরটিন ডেজ জল সেইগুলো ক্ষেত্রে হোয়াট উই ইউ শুড সি ফর কি হতে পারে 
কারণ দু সপ্তাহ আগে মানে আমরা এন্টেরিক ফিভার ফেন্টি ফিভার ভিরাল ফিডাল বা সালমোনেলা টাইফি আইজিএমও করে নিয়েছি ব্লাড কালচার করে নিয়েছি ডেঙ্গু এনএস1 আইজিএমও করে নিয়েছি ম্যালেরিয়া সব করে নিয়েছি ম্যালেরিয়া কিট টেস্টও করে নিয়েছি ম্যালেরিয়া থিক এন্ড থিন ফিল্মও করে নিয়েছি তা সত্ত্বেও পাইনি ইনডিটারমিনেট ফিভার তোমাকে এক্সক্লুড করতে হবে স্ক্রাব টাইফাস লেপটোস্পাইরা যেগুলো আনকমন ইনফেকশন ডিকেটশিয়াল ইনফেকশন দিস আর তাহলে স্ক্রাব টাইফাস এর আইজিএম করতে হবে এখানে কিন্তু অদ্ভুত লেখা নেই এখানে যে ব্লাড কালচার হচ্ছে যদি যদি তিন দিনের মধ্যে আমাদের পিইউ ডেফিনিশনে ফেলতে হবে তাহলে অন্য টেস্টগুলো করে যদি আমরা কিছু না পাই উই হ্যাভ টু গো ফর ব্লাড কালচার আর একটা মার্কার আছে হোয়াট ইজ দ্য সেপসিস মার্কার বা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনে কিছু কিছু মার্কার আছে হোয়াট আর দ্য মার্কার এগুলো হয়তো তোমার ঠিক মাইক্রোবায়োলজি নয় বাট ইউ শুড নো যে কোন پیشنটকে যদি কিভাবে ইউ শুড অ্যাপ্রোচ সিআরপি কি করা হয় সিআরপি ইজ এ জেনারেল ইনফ্লামেটরি মার্কার সেটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন ভাইরাল ইনফেকশন প্যারাসাইটিক ইনফেকশন যাই হোক সিআরপি বাড়বে তাহলে এমন কোন স্পেসিফিক মার্কার আছে যেটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনে বাড়ে হুম ক্লো ক্যালসিটোনিন প্রো ক্যালসিটোনিন এর একটা টেস্ট দ্যাট ইজ ইনক্রিজ ইন ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন প্রো ক্যালসিটোনিন যদি একটু কস্টলি ইনভেস্টিগেশন কিন্তু প্রো ক্যালসিটোনিন আর সিআরপি এর মধ্যে এটাই ডিফারেন্স সিআরপি সবকিছুতেই বাড়ে কিন্তু প্রো ক্যালসিটোনিন ইনক্রিজ ওনলি ইন ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন সেপসিস মার্কারও কিন্তু পড়ে দেখো क्वेश्चन আসতে পারে এখন একটু আনকমন क्वेश्चन আসছে আর কি কি সেপসিস মার্কার হয় দুটো তাই বললাম সিআরপি এন্ড প্রো ক্যালসিটোনিন আদার সেপসিস মার্কারও আছে আর সেপসিস সেপটিক শক এইগুলো ডেফিনিশন গুলো আলাদা হোয়াট ইজ সোফা স্কোর কারণ কিছু কিছু আনকমন क्वेश्चन এখন আন্ডার গ্রাজুয়েটে দিচ্ছে কিন্তু তুমি সেপসিসটা পড়ে দেখো আচ্ছা ব্লাড কাজার চয়েস অফ ডায়াগনস্টিক টেস্ট ডিপেন্ড অন ইন্টেস্টিনাল অর এক্সট্রা ইন্টেস্টিনাল ইনফেকশন অফ এন্টারি বা হিস্টোলিটিক এটা কি লিখেছো কি ব্লাড কাজে যে কোনো অর্গানিজম পাওয়া যেতে পারে রেকর্ড ওগুলো সবই পাওয়া যায় কিন্তু রিকেটশিয়া মাইক্রোপ্লাজমা পাওয়া যাবে না যেগুলো নরমাল কালচার ওগুলোতে এ আসবে তোমার পজিটিভ আসবে ব্লাড কাজে পজিটিভ সাইন দেবে তুমি যদি এতে বসাও অটোমেটেড ব্লাড কালচার ইট উইল গিভ এ পজিটিভ সাইন বাট ইট উইল নট গ্রো অন কালচার মিডিয়া রুটিন কালচার মিডিয়া ব্লাড কাজে ও কতদিন বাদে নেগেটিভ ব্লাড কাজে সেটা তো বলে ব্লাড কাজে কতদিন বাদে রিপোর্ট দেব আমরা হুম Five to seven days. After five to seven days, we can call it negative. After five to seven days, kintu provisional report kato din baad hai? Mujhe aaye is given after forty eight hours. A provisional report, sabse wado pathogeni ko organ din jaa grow kora forty eight hours se mujhe grow kore jaaye. But it should be given a negative report only after five to seven days. Jodi automated blood test hai, mujhe toh pure no je automated back alert hai chilo, sirf aaye saath din hai jito. এখন অনেক জায়গায় পাঁচ দিনের নেগেটিভ রিপোর্ট দিয়ে দিচ্ছে সো বেটার মেনশন ফাইভ টু সেভেন ডেজ এক একজন এক্সামিন এখনও হতে পারছে হ্যাঁ ইন্টেস্টিনাল আর এক্সট্রা ইন্টেস্টিনাল ইন্টারভিউ হিস্টোলিটিতে কি ডায়াগনস্টিক টেস্ট করবে ইন্টেস্টিনালে কি করবে স্টুল স্টুলে কি দেখব আমরা ট্রোপোজয়েড দেখতে পারি যদি একদম ইমিডিয়েটলি স্টুল হতো ভাই না হলে কোয়াড্রি নিউক্লিয়েট সিস দেখতে হবে কোয়াড্রি নিউক্লিয়েট সিস দেখা যেতে পারে যেটা আয়োডিন স্টেনে বেটার দেখা যায় নিউক্লিয়াস গুলো বেটার ডিলিনিয়েটেড ইন আয়োডিন স্টেন আর স্টুল এবার এক্সট্রা ইন্টেস্টিনাল হোয়াট ইজ দা কমনেস সাইট ফর এক্সট্রা ইন্টেস্টিনাল হ্যাঁ লিভার অ্যাবসেস লিভার অ্যাবসেসে কি দেখব আমরা অ্যাঙ্কোমিটাস পাস্তা নিলে কি আমরা প্রপোজাইড পাবো অ্যাঙ্কোমিটাস টা অ্যাসপিরেট করতে পারো ইট ইজ in all probability we will not get the trophozoid liver abscess er wall theke jodi scraping niya jay tahole it can get the trophozoid ancomisos ta only in the wall of the abscess cavity theke scraping nile trophozoid paoa jete pare trophozoid you will not get in ancomisos pass tale otai different bhabe jante chhechilo je or khet theke aspirate korte hobe ar eta the stool tale liver abscess er stool nile kono lab the long question to sob likhe jao A four-year-old male, oh, admit it, the cholera question is there. Rice water stool. That the cholera is there. I had the question, what is the pain and swelling in the right foot for one day? He was involved in a road traffic collision. That the gas gangrene, anaerobic myositis. Anaerobic myositis is by gas gangrene. Probably etiologically, can some. 
আর হোয়াট আর দা প্যাথোজেনেসিস প্যাথোজেনেসিসে ওই পয়েন্টটা লিখেছো কিনা ইনিশিয়াল প্যাথোজেনেসিস কি ইনিশিয়ালি তো অ্যানারোব স্পোর গুলো এ করে না স্পোরুলেশন হয় না ইনিশিয়ালি যদি আমরা করি তাহলে কি হয় তাহলে ওখানে কেন অ্যানারোবিক অ্যাটমোস্ফিয়ারটা কি করে ক্রিয়েট হয় একটা হচ্ছে ভেসেলস গুলো তো নেক ক্লোজড হয়ে যায় ভেসেলস গুলো ডাই আউট হয় যেহেতু ক্র্যাশ ইনজুরি তাহলে ওখানে অক্সিজেন যাচ্ছে না টিস্যু ইজ ডিভয়েড অফ অক্সিজেন আর কি থাকে ইট ইজ ইউজুয়ালি এ মিক্সড ইনফেকশন শুধু প্রস্টোডিয়াম পারফিউমেন্টে যে ইনফেকশন হয় না স্ট্রেপটোকোকাস স্ট্রেপাইলোকোকাস বা অন্য অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়াও থাকে দে ইউজড আপ দা রিমেইনিং অক্সিজেন তাহলে প্রথমে হচ্ছে ব্লাড ভেসেলস গুলো যেহেতু নেক্রোসিস অফ ব্লাড ভেসেলস হয়ে যায় টিস্যু ইজ ডিভয়েড অফ অক্সিজেন and second part as it is a mixed infection other aerobic bacteria usually uses up the remaining oxygen tar pore sporulation occur eba step guno bolta be anaerobic myositis theke kokhon ashe kokhon gas ganglion hocche kokhon crepitus develop korte oi ta pathogenesis e likhte hobe laboratory diagnosis e ki korecho ki sample nebe sample ki ki nebe hm डिपार्टमेंटेड <coughs> ट्रांसपोर्ट बोलते हैं लिकुडिन এমনি আসলে যে এরোবিক স্যাম্পল আমরা যেমন করে পাঠাই সেই টিস্যু পাঠালে হবে না দ্যাট কালেক্টেড স্যাম্পল অর কালেক্টেড টিস্যু বিট টু বি পুট ইন দি মিডিয়া ইমিডিয়েটলি আচ্ছা নোভেল ভাইরাসের ইনফেকশন আউটব্রেকের ক্ষেত্রে কোভিড এর আউটব্রেক ক্ষেত্রে আমরা কেন অসুবিধা হয়েছিল আমরা ভাইরাস সাধারণত কিসে ডায়াগনোস করি ভাইরাস ডায়াগনোস করি আমরা তো এতে কি বলে পিসিআর দিয়ে বা সেরোলজিক্যাল টেস্ট ওর পিসিআর এর তো আমরা আগে তো জানি না কার এগেইনস্টে পিসিআর করতে হবে কোন নিউক্লিয়াসে পিসিআর করতে হবে সেটা তো জানি না 